Does it matter who you are? Does it matter if you're black or white? People from near and far Can't they all share the light? What is the night without the day? What is the day without the night? So come together to Islam Fill the tunnel with radiant light Ad fawz billahi min ash-shaytan ar-rajim Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Bar intahai wajib ul ihtiram bhai aur buzurgo jaisa ki aap hazrat is program ki ghar zo gayat se waqif hain کہ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اہل سنت والجماعت بریٹ فورٹ کے زیر اعتمام منقض ہو رہا ہے تو اب میں بلا کسی تاخیر کے آج کے اس پروگرام کی بقاعدہ کاروائی کا آغاز کرتے ہوئے تلاوت کلام پاک کے لئے میں ملتمس ہوں استاذ القراء جناب مولانا کاری محمد اقبال صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کی اس بابرکت محفل کا آغاز فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا تنفعوا أصواتكم فوق لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم يا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن أصواتهم 
والله غفور رحيم صدق الله العظيم ما شاء الله بارك الله یہ تھے مولانا قاری اقبال صاحب جن کی تلاوت کلام پاک سے آج کی سزیم شان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے میں دو چار نعرے لگاتا ہوں اور آپ کی آواز میرے ساتھ شامل ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں آپ باواز بلند میرے ساتھ نعرہ لگائیں گے نعرہ تکبیر اور اونچی آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان رسالت زندہ بات شان رسالت شان صحابہ مسلک علماء اہل سنت والجماعت میں ابھی حمد و نات کے لیے دعوت دوں گا ہمارے بھائی حافظ وسیم صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور حمد و نات پیش فرمائیں سب حضرات سے گزارش ہے کہ حمد و نات میں خوب شرکت کریں خوب ساتھ دیں انشاء اللہ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ ارفا آلہ نام تیرا ارفا آلہ نام تیرا مولا ارفا آلہ نام تیرا کن فیکون حکام تیرا کن فیکون حکام تیرا ذکر ہے صبح و شام تیرا ذکر ہے صبح و شام تیرا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اور ذات ہے تیری لا محدود ذات ہے تیری لا محدود مولا ذات ہے تیری لا محدود ہر شے میں ہے تو موجود ہر شے میں ہے تو موجود ایک تو ہی سب کا معبود ایک تو ہی سب کا معبود لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اور نور محمد 
سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نور محمد جب چمکا نور محمد جب چمکا نور محمد جب چمکا صلی علی کا شور ہوا صلی علی کا شور ہوا ذرہ ذرہ کہنے لگا ذرہ ذرہ کہنے لگا کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا اور سانسوں کی تکرار میں اللہ سانسوں کی تکرار میں اللہ روح کی ناز کتار میں اللہ پھولوں کی مہکار میں اللہ پھولوں کی مہکار میں اللہ چڑیوں کی چہکار میں اللہ گلشن میں گلزار میں اللہ چنم نلال آزار میں اللہ دریاؤں کی دھار میں اللہ سہرا میں کوسار میں اللہ چوٹی پر اور غار میں اللہ مسجد میں بازار میں اللہ مومن کی تلوار میں اللہ مومن کی تلوار میں اللہ مومن کی تلوار میں اللہ غازی کی للکار میں اللہ غازی کی غازی کی للکار میں اللہ ایک تارے کی تار میں اللہ مقتل میں اور دار میں اللہ پتوں میں اشجار میں اللہ روحوں کے اقرار میں اللہ سوچوں کے امبار میں اللہ حبشی کے انکار میں اللہ حبشی کے انکار میں اللہ حبشی کے انکار میں اللہ صدیق اور عمر میں اللہ صدیق اور عمر میں اللہ عثمان اور حیدر میں اللہ عثمان اور حیدر میں اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور کعبے کی تعمیر میں اللہ کعبے کی تعمیر میں اللہ قرآن کی تفسیر میں اللہ قرآن کی تفسیر میں اللہ آمین کی تقدیر میں اللہ آمین کی تقدیر میں اللہ آمین کی تقدیر میں اللہ عائشہ کی تطہیر میں اللہ عائشہ کی تطہیر میں اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ اور غدا اور اصل جہر تک کو پہنچ چکا ہے جس نے سنت پر عمل کیا اسے کسی دلیل لانے کی ضرورت نہیں عشق رسول پر اور جو سنت سے محروم رہا تو اس کے اس محنت کے ناکافی ہونے پر ہمیں مزید بحث کرنے کی ضرورت نہیں اور مصنوعی باتوں پر عمل کرنا اور سنت پر عمل کرنے میں فرق ہے جب مصنوعی باتوں پر عمل کریں گے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ برف کی طرح وہ ٹھنڈا ہی ٹھنڈا جاتی ہے تو وہاں حرارت ہے مدینہ منورہ میں کیوں نہ رہتا ہوں اس کے دل میں ایک ولولا ایک وجہ پیدا ہوتا ہے پھر وہ سنت کو لے کر کے دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جاتا ہے تو ہمیں تاریخ ہی بتاتی ہے کہ جنہوں نے سنت کو لیا تو پھر کسی کے قبر مصر میں واقع ہوئی کسی کے قبر چین میں واقع ہوئی اور کسی کے قبر افغانستان کے پہاڑوں میں واقع ہوئی اور کسی کے قبر ہمیں 
سمندروں میں نظر آتی ہے جب یہ سنت پر عمل کرانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ سنت کا سرمایہ صرف اس کے پاس ہی نہ رہے مخلوق خدا تک پہنچ جائے تو آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو تذکرہ کر رہے ہیں تو اس تذکرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر بھی ہے ولادت سے لے کر آمنا کی گود میں آئے آمنا کی گود کے بعد مائے حلیمہ کی گود میں آئے اور پھر توہ صفا پر آگ جب طلوع ہوئی اور پھر مدینہ منورہ میں آئے اور آج جو گمبت خزرہ کے ماتحت حیات دنیاویہ کے ساتھ تشریف فرمائے یہ ہم آپ کا تذکرہ خیر کر رہے ہیں صرف اور صرف اس مہینے کے وجہ سے یہ کہنا کہ ہم صرف اور صرف بلادت کو سمجھتے ہیں اور اس سے آگے نہ جائیں یہ بات محل نظر اب میں چند باتیں اس موضوع کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں آپ کا عقیدہ تو یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی کہیں تو آپ جلسے کرتے ہیں اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اور دوسری طرف آپ کا مسلک اور موقف تو یہ ہے کہ جب نماز کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو آپ کی نماز ہی نہیں رہتی بات ساتھی خاص اس مسئلے کو لے کر ایک طالبانہ انداز میں یا معاندانہ انداز میں اپنی ساتھیوں میں اس مسئلے کو الجھانی کی کوشن میں لگے رہتے ہیں ایک طالب علم کے لحاظ سے ہم اس موضوع کو میں چھیل رہا ہوں اس پانچ دس منٹ کے گفتگو میں آپ کو اس بات سمجھانے کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں کچھ میں بھی سمجھ جاؤں اور اگر میں سمجھ چکا ہوں آپ سمجھ جائیں اہل علم حضرات بھی یہاں پر تشریف فرما ہے کیا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نماز ہم شروع کریں اور نماز کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے یاد رکھیں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے پھر ہمارا کیا مسئلہ ہے سنیں ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہم یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ نماز کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنا نہیں نماز کے دوران آپ کا خیال لانا ضروری ہے خیال آنا نہیں خیال تو غیر اختیاری طور پر بہت کچھ آتے رہتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نماز کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لانا ضروری ہے لیکن کس وقت خیال لائے جس وقت امام اللہ اکبر کہتا ہے تو اس وقت نہیں اس وقت کس کا تصور کرنا ہے اور جب سبحان کا اللہ و بحمدی کا و تبار قسم کا و تعالی جدو کا کہیں گے تو اس وقت بھی کس کا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کنابد و یا کنستہین پڑھ رہے ہیں تو اس وقت بھی خیال کس کا اور جب اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں سبحانہ تو اس وقت بھی کس کا اللہ کا اور جب سمع اللہ علمان حمدہ تو اس وقت بھی کس کا سجدے میں جاتے ہیں تو اس وقت بھی کس کا اور سجدے میں کیا کہتے ہیں سبحانہ ربی یل اور اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعات میں دوسری رکعات کے بار پھر رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد جب حالت تشہد میں قود کی حالت میں بندہ بیٹھتا ہے تو اس وقت کیا پڑتا ہے اتہیات اللہ والسلوات والطیبات السلام علیکہ ایوہن نبی و رحمت اللہ و برکاتو فرمایا اتہیات اللہ والسلوات والطیبات 
فرمایا ساری سلطنتیں ساری ملکیتیں پروردگار آرم تیری ہی لیے ہیں وصلوات پانچوں نمازیں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ بھی ساری کی ساری پروردگار آرم تیری ہی لیے ہیں کسی اور کی لیے نہیں اللہ ملل اختصار وَتْوَيِّبَاتُ لِلَّهِ جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری پروردگار عالم تیرے لیے ہیں کسی اور کے لیے نہیں اور بعض اہل علم نے معنی فرمایا اَتَّحِيَاتُ لِلَّهِ فرمایا جتنی بھی زبانی عبادتیں ہیں پروردگار عالم تیرے ہی لیے ہیں وَسَلَوَاتُ فرمایا جتنی بھی بدنی عبادت ہیں وہ بھی ساری کے ساری تیری ہی لیے ہیں وَتْوَيِّبَاتُ لِلَّهِ جتنی بھی مالی عبادت ہیں پروردگار عالم تیری ہی لیے ہیں اللہ کی راہ میں دیں گے تو کس کے نام پر یہ جانور زبا کریں گے تو کس کے نام پر اللہ ہی کے نام پر اس کے بعد کیا ہم کیا کہتے ہیں السلام علیکہ ایوہا نبیو پروردگار عالم میں سلام بیج رہا ہوں السلام علیکہ ایوہا نبیو اے نبی تجھ پر سلام بیج رہا ہوں تو یہاں پر نماز کے دوران جب ہم سلام کی حالت میں پہنچتے ہیں تو ایوہا نبی سے کون مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنیں السلام علیکہ ایوہا نبی میں اس سے مراد اللہ نہیں ہے اس سے مراد جناب محمد اور جو کوئی اس موقع پر آ کر پہنچے اور اس وقت یہ خیال کرے اس سے مراد نبی سے مراد یہ نبی نہیں کوئی اور نبی ہے تو یاد رکھے ہمارا عقیدہ وہ دارہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے نماز نہیں ٹوٹی اس کا ایمان ہی ٹوٹ چکا ہے السلام علیکہ ایوہا نبیو اور ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ السلام علیکہ ایوہا نبی و رحمت اللہ یہ اس وقت کا خطاب ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر تشریح لے گئے تھے میراج کی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے صاحب نے حاضر ہوئے اس خاص کیفیت کے ساتھ جس کی کیفیت صرف اللہ جانتے ہیں جب وہاں پر حاضر ہوئے تو اللہ نے نبی سے فرمایا میرے نبی تو میرے پاس آ چکا ہے تو میری طرف سے یہ توفہ ہے کیا السلام علیکہ ایوہا نبی اے نبی تجھ پر سلام ہو فقہائی آناف کہتے ہیں جب اس موقع پر پہنچے گا تو پھر اس واقعی کی حکایت کو نقل کر کے کہے گا میرا آج کے تصور میں اللہ کے الفاظ اپنے نبی کے سامنے جو کیے تھے نقل کر کے کہے گا اور اس سے مراد وہی شخصیت ہے جو صاحب امد خضراء ہے اب اس دوران خیال آئے گا یا خیال کرے گا خیال کرے گا تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ دیکھیں نماز کے دوران یہ غلط پر پکنڈا ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ کہتے تو اپنے آپ کو اہل سنت الجماعت ہیں اور مسئلہ ان کا یہ ہے کہ نماز کے دوران نبی علیہ السلام کا خیال آ جاتا ہے ان کی نمازیں ٹوڑ جاتی ہیں یاد رکھے نماز کے دوران ایک ایسا لمحہ بھی آتا ہے کہ خیال لانا نہیں جان بوجھ کر خیال کرے گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو ختم کرنے سے پہلے ہم ہنفی لوگ ہیں اور ہنفیوں کا ایک مسئلہ ذکر کرتا ہوں اور مسئلہ یہ ہے کہ دو رکعات والی نماز ہو تو تحیات پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد درود پڑھا جاتا ہے اور جو تین رکعات والی نماز ہو فرض نماز ہو جیسے کہ مغرب کی نماز ہو یا عشاء کی نماز ہے یا اثر کی نماز ہے یا زہر کی نماز ہے اس میں چار رکعاتیں ہوتی ہیں دو رکعاتوں کے بعد حالت تشہد میں بیٹھا جاتا ہے کہ نہیں اور پھر تیسری رکعات کی نہیں کھڑے ہو جاتے ہیں تو دوسری رکعات میں بیٹھ کر اتحیات اللہ والسلوات والطیبات السلام علیکہ ایوہا نبی و رحمت اللہ و برکاتہ پڑھتے ہیں کہ نہیں السلام علیکہ ایوہا نبی و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علینا والا عباد اللہ السالحین اشہد واللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ اس کے بعد پھر درود ہم نہیں پڑھتے 
تیسری رکعت کی نہیں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ذرا توجہ فرمائیں توجہ فرمائیں اگر کوئی عبد ہوا رسول کے بعد اللہ صلی اللہ محمد درود پڑھنا شروع کر دے تو پھر کیا حکم ہے علماء لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ اگر عبد ہوا رسول کے بعد وہ قائدی کی حالت جس میں اٹھ کر تیسری رکعت کے لیے اٹھا جاتا ہے درود پڑے گا لفظ کا زیادہ کرے گا تو اگر جان بوجھ کر کیا ہے تو یہ مکرو ہے جان بوجھ کر کیا ہے تو وہ کہے گا میں تیسری رکعت اٹھنے سے پہلے نہیں پہلے میں درود پڑھ کر کے اٹھوں نماز ہو جائے گی لیکن نماز کے اندر کیا پیدا ہوگی کراہیت پیدا ہوگی یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ علماء احناف نے یہ مسئلہ لکھا ہے اور اگر بھول سے کہہ دیا تو فرمایا اگر بھول سے کہہ دیا تو پھر اس پر سجدہ ایسا واجب ہوگا کیا واجب ہوگا اب یہ مسئلہ ذرا سمجھیں تیسری رکعت میں جب اشد اللہ محمد عبد و رسول مکمل ہو جائے گا اس کے بعد اگر جان بوجھ کر اللہ مسلح علیہ محمد پڑے گا تو نماز مکرو ہو جائے گی اور اگر بھول کر پڑھ لیا تو کیا واجب ہو جائے گا سجدہ سو واجب ہو جائے گا سجدہ سو کیوں لازم ہوتا ہے بھائی جب کہ نماز سے واجب چھوڑ دیں فرض کو آگے پیچھے کر لیں نماز میں کمی واقع ہو جائے اب یہاں پر حنفی ہونے کے لحاظ سے ایک سوال آئے گا کہ نماز کے دوران میں نے کوئی کام تو ایسا نہیں کیا صرف میں نے نبی پر درود ہی تو پڑھا ہے اللہ مسلح اللہ محمد ہی تو کہا ہے میری نماز کے اندر تنقیز کیوں واقع ہو گئی تنقیز اس لیے واقع ہوئی نقص اس لیے واقع ہوا کہ سنت رسول کے مطابق نماز نہیں پڑی گئی ابھی میرا نقطہ ذرا آپ توجہ فرمائیں خیال رکھیں یہ سب علماء احناف نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے اب آگے والی بات سمجھیں کہ نماز کے دوران صرف اور صرف اس نے اللہ صلی اللہ محمد ہی کہا نا اور اللہ صلی اللہ محمد میں اللہ سے اس نے رحمت ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مانگی یہی بات ہوئی نا اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال بھی لے کر آئے گا جب تمام فکائے احناف نے یہ مسئلہ لکھا ہے تو اس سے یہ بات ثابت آئی کہ نماز کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال اسی وقت کریں گے جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دے رکھا ہے اور اگر ہم نے کسی اور جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کیا ہے تو پھر ہم نے نماز کے اندر کراہیت پیدا کی اور اس سے ایک بات اور بھی ثابت ہو گئی کہ نبی پر درود پڑے نبی علیہ السلام پر درود پڑے ہر وقت پڑے خدا کی طرف قرب حاصل ہوگا اللہ کے قریب رہیں گے اہل مدینہ کا عمل ہے ہر کام کے شروع سے کرنے سے پہلے اللہ صلی اللہ محمد کہتے ہیں محدث تھانوی رحم اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جس مجلس کے اندر بیٹھنے سے پہلے صلی اللہ علیہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم محفوظ رہے گا ہر وقت درود پڑے اور درود پڑھنے کا حکم ہے لیکن یہاں نماز کے دوران اس حالت میں جب وہ درود پڑے گا اور مسئلہ یہی ہے کہ نماز کے دوران درود جو پڑے گا تیسری رکعت کے اندر جس میں کھڑا ہونا ضروری تھا اور کھڑا نہ رہا اللہ صلی اللہ علیہ محمد اس نے پڑھ لیا اور اضافہ کرنے کی وجہ سے اس پر سجدہ سو لازم آ گیا یا جان بوجھ کر کیا ہے تو نماز کے دوران اس کے اندر کراہیت پیدا ہو گئی اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ درود بھی تب پڑا جاتا ہے جب کہ موقع ہو اور اگر بے موقع درود پڑا گیا جہاں سننے سے ثابت نہیں تھا نماز کی حالت کیوں نہ ہو تب بھی نماز ناقص واقع ہو جائے گی اس لیے ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں لیکن ہم نے موقع کو دیکھنا ہے جہاں موقع ہوگا تو پڑھا جائے گا اور جہاں بے موقع ہوگا تو بے موقع پڑھنے کے اندر اہل سنت والجماعت یہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ اس کے بدت ہونے میں ہم کوئی شک اور شبہ نہیں رکھتے اس لیے جو موقع ثابت ہیں وہاں پر تو ہم قائل ہیں اور جہاں بے موقع ہو نماز کی حالت کیوں نہ ہو نبی پر درود پڑے گا تو تب بھی نماز مکرو ہو جائے گی اس لیے آپ تمام حضرات سے یہ درخواست ہے یہ 
آگے گفتگو میں نے ذکر کی وقت مختصر ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں نمبر دو نماز کے دوران خیال آنے سے نماز ٹوٹتی بلکہ نماز کے دوران ایک ایسا لمحہ ہے جہاں نبی کا خیال جان بوجھ کر قسطن لے کر کے آئیں گے ابن عابدین نے لکھا ہے اللہ محمد پر پہنچے گا کسی اور کا تصور نہیں کرے گا جس ہستی کے لیے نام محمد رکھا گیا تھا قسطن جان بوجھ کر اس کا خیال لے کر کے آئے گا اس لیے نہ یہ ہمارا موقف ہے نہ یہ ہمارا مسلک ہے ہمارا مسلک یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لے کر کے آئیں گے اور تیسری بات یہ ہے کہ اس مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور افضل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جو علم اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا وہ علم تمام علموں سے اعلیٰ بلکہ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کسی نے اگر یوں کہا ہے کہ نبی کے پاس ماکان اور ما یقون کا علم تھا تو وہ بھی توجہ ان کی یہاں ہوگی خدا جانے اس کا کیا مانا لیکن میں بھی عثمانی خاندان کے ایک طالب علم ہونے کے لحاظ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کے پاس بھی علم ہے اور کائنات سے اعلیٰ اور افضل ہے میں یوں بھی کہتا ہوں کہ نبی کے پاس علم ہے میں یوں بھی کہتا ہوں کہ نبی کے پاس بھی ذرے ذرے کا علم ہے لیکن ذرہ ذرہ کس چیز کا دنیا کا نہیں شریعت کے ذرے ذرے کا علم ہے وہ ترانہ کس سے سیکھوں وہ نوا کہاں سے لاؤں وہ ترانہ کس سے سیکھوں وہ نوا کہاں سے لاؤں جو تیری شان کے ہو لائق وہ سنا کہاں سے لاؤں مولانا حافظ ممتاز الحق صاحب میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور توحید باری تعالیٰ کے اوپر اپنے مفصل اور مدلل انداز میں خطاب فرمائیں مولانا حافظ ممتاز الحق صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام على عباده اللذی نستفا خصوصا على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس عبدو ربکم اللذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال اللہ تبارک وتعالی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام للمرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم My dear honorable ulama, my elders and my brothers, we begin in the name of Allah and we thank him for having made us in the ummah of his beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. In this month of Rabiul Awwal, in many parts of the world, Muslims, they show the love for the beloved Prophet of Allah by speaking about him, trying to educate and enlighten themselves and their communities on the honor of the beloved Prophet of Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. This month of Rabiul Awwal, Rabi in Arabic means spring. And just as the seasons change and spring comes after winter, if, when there is severe cold and dampness, inconvenience to people. Similarly, when humanity was at its darkest age and in Islamic history that era is known as the era of Jahiliya. Now, Jahiliya means it's not just not knowing what ought to be known but when people's knowledge becomes corrupt and people take the wrong to be right and the good to be bad or the bad to be good that is a bigger Jahiliya. When the Prophet ﷺ was sent by Allah, if we look through the pages of history, we find that the world was in its darkest age. The very house of Allah, built by Ibrahim Khalilullah and his beloved son Ismail Zabihullah, under the supervision of Jibreel ﷺ, that house built for the pure worship of Allah, which is the source of all barakah and guidance for the holy universe, that blessed house of Allah, to which all the Anbiya wasalam, performed Hajj, and in which direction we all face when we turn to pray to Allah. That noble house was infested with idols, no less than 360 idols. So you can imagine 
if that was the case with the house of Allah, then what will be the state in other parts of the world? What will be the state in other departments of people's, in other walks of people's lives? So Allah decided to have mercy. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا Allah indeed and surely favored the believers, not just the believers. Allah favored the whole of mankind. Allah isn't just Rabbul Muslimin, Rabbul Arab, or, 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 or the Asians, or the Africans. Allah is Rabbul Alameen, not of just humans even only. Allah is Rabb of all the creation, the Lord of the humans, the jinns, the angels, the birds, and all that Allah has created, Allah is its Rabb. Allah has created it, Allah is in command of it, Allah is in control of it, and in total control. Wallahu ghalibun ala amrih, walakinna akthar al-nas la ya'lamun. Allah is absolutely, totally dominant in all his affairs, but the majority of the people don't know. And even those who claim to believe, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Allah says, majority of the people who even claim to believe, their belief is not pure. They are not sincere in their belief. Uh, their belief is corrupted, is corrupted with shirk. Allah Rabbul Alameen raised his beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam to lead people from that darkness into light, the darkness of shirk. Shirk is a corrupt, is a cancer, is a disease, is a darkness. And Allah sent his beloved Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam to lead people from that darkness into light, into the light of Tawheed, into the light of the worship of Allah, into how people should believe in Allah Rabbul Alameen properly as Wahdahu La Sharika La. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٍ Tell them, he is the one and only one of his kind. The absolutely independent, no one has given him birth. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ He doesn't give birth, he does not beget, nor was he begotten. There is no one like him. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيُّ الْبَصِيرِ He is absolutely unique, he is the all-seeing, he is the all-hearing, he is the all-doing. إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ He is so supreme, when he decides to do something, he simply commands it to be and it's done. Allah وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَا رَبُّ الْعَالَمِينَ When he decided to raise his most beloved prophet, the, his, his, his noble messenger, about whom all previous prophets had been talking as well, about whom Isa alayhi salatu was salam came to pave the way for his arrival. Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min al-tawra wa mubashiran bi rasooli yati min ba'di ismu wahbad. O Bani Israel, I tell you, there is a prophet to come after me. There is a messenger to come after me. His name will be Ahmad. I have come to pave the way for his coming. His name is so special. All aspects of his life was special. Not just special, but miraculous. When you look at his name, his name, Ahmad. As the previous prophets know, knew him, Ahmad means the one who has praised Allah the most. Previous prophets came, some for their nations, some for their lands, and some for the for their particular clan. But when the Prophet ﷺ came, Allah commanded him, Oh my beloved Prophet, let, let humanity know, address all the people of the world, and make it clear to them, tell them, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا I am a messenger of Allah unto all of you. After I have come, no more will come. There is simply no need for any more. His name, Ahmad, the one who has praised Allah the most. No one has glorified Allah. No one has worshipped Allah in the manner that the beloved Prophet of Allah has. And because no one has served the cause of Allah in the manner that the beloved Prophet of Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam did, Allah wanted him to be known by the people around him as Muhammad. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad means the one who has been praised Allah the most. People talk about people. People talk about great leaders. People talk about great conquerors, about great rulers, poets, writers, scientists, all people. When we Muslims, when we talk about Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and we show our love and we express our dedication to the beloved Prophet of Allah in the manner that we do, and then it is no surprise. We are required to, 
We are required to love the beloved Prophet of Allah. No one can be a true believer. لا يؤمن أحدكم حتى أكون حب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. No one can be a true believer unless he loves Rasulullah صلى الله عليه وسلم more than what he loves his parents, his children, and and from everybody in the world. The beloved Prophet of Allah deserves to be loved the most. So when we talk about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, this is a part of our iman. This is a part of our life. This is a part of our deen. This is what is expected from us. But Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was no ordinary personality. That only his own followers and believers should talk about him in the manner that they do. Even non-Muslims, non-Muslims, I have talked about not just talked. But written about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in a manner that he stands out the tallest in the entire history of humanity. You might, you probably know, an American back in the 1980s wrote a book entitled "A Ranking of the Hundred Most Influential Men in History." The wording, the most influential men in history, and he and he put the beloved Prophet of Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as number one, as the greatest man, the most influential man in history of entire humanity, who, in other words, even in his opinion, has helped or had a dominant role in the, in, in ensuring that we are what we are today. In, in, in helping us to be what we are today, and he said to many that might come as a surprise, many might even be shocked. But in his opinion, he was the only man in the entire history of humanity who was immensely successful at both secular and religious level. There have been many great conquerors, many great rulers, many scientists who enjoyed fame and success and glory in in a secular way. There were other great religious leaders who enjoyed great following and success at religious level, but they didn't acquire any secular recognition. But Muhammad sallallahu alaihi wasallam was no ordinary man. He was no ordinary prophet. He was Imamul Ambiya, Sayyid al Awwalina wal Akhirin, sent by Allah Rabbul Alamin to be Rahmatul lil Alamin, the one and only Ilah. He sent only one personality with that universal status and identity, and he himself gave him the title Rahmatul lil Alamin, Rahmat, mercy for the whole creation. When when you and I talk about Rasulullah, it is expected. But even kuffar, non-believers, Christians, Jews, Hindus have written about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and considered him to be the greatest man in the entire history of humanity. Another man has stated, because when you talk about great men, it's not written on their foreheads that he was a great man. Great men are recognized and appreciated for the great work that they do. For the legacy that they leave behind, and the legacy that Muhammad sallallahu alaihi wasallam left behind is matched by no one. He said, "If lack of resources, when people do something, you need funds, you need funds, you need facilities, you need a structure in place." But when the Prophet sallallahu alaihi wasallam was sent by Allah, "Alam yajidka yatiman faawa." He was born an orphan. He didn't have. He didn't go. He didn't have any schooling. He didn't have. Any education as you and I have education. He didn't have an army. He didn't have a structure in place. There were no hospital, colleges, universities. Started off as an orphan. He didn't have immense funds. وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى His personal life was such for three months. Generally, there would be no fire which would be kindled in his house, and for days, for days, he would survive on water and dates. Lack of resources, nobility of purpose. The second condition, nobility of purpose. Lot of people do a lot of things. There, there, there are revolutions across the world. People, people do all sorts of things. But what they are doing, is it worth? Is it worth doing? What mark is it going to have on the lives of people, on himself, on the generations to come? Nobility of purpose. Look at what the Prophet sallallahu alaihi wasallam did. Everything else is easy, but making a man into a true man, but turning people into servants of Allah, so that they recognize Allah, they believe in Allah, they worship Allah, because this is the hak of Allah.
the Prophet وسلم, he asked one of his beloved companions, all companions of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam were special. Just as he was special, his name was special, the place where he was born special, everything he said was special, everything he did was special, his wives were special, his family was special, his companions were special. But in those special companions, some of the ones which stand out, stand out the tallest or the most is a Sahabi by the name of Mu'adh ibn Jabal. Radiallahu ta'ala anhu. The Prophet sallallahu alayhi wa said to him, Wallahi ya Mu'adh inni la uhibbuk. I swear by Allah, O Muaz, that I love you. And then he asked him, Hal tadri ma ibadi wa ma Allah? Do you know what is the right of Allah upon the people and the right of people upon Allah? Can you imagine being tested by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? The Prophet had trust in his companions. He wanted to test them and see what they have learned from him. And Muadh ibn Jabal radiallahu ta'ala anhu about whom Rasulullah on another, another occasion said A'lamuhum bil halal wal haram The man most learned in matters of halal and haram He said Allah wa rasuluhu a'lam Allah and his messenger know better And then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said to him Oh Muadh this is the haqq of Allah Haqqullah ila al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a that people should worship Allah and not assign any partners to Him. Allah who created them, Allah who fashioned them. Huwaladi yusawwirukum fil rahami kifa yasha. In the womb of your mothers, fi zulumatin thalaf, under the shade of three darknesses. Alam najallahu ainain, walisana wa shafatain. Who fashioned those wonderful eyes? Who fashioned, who fashioned those wonderful lips? And who put a tongue in your mouth in between thirty-two teeth? Who gave you legs to walk and hands to work with and a mind to think with and gave you whatever you have. The one who feeds you, oversees all your affairs and provides for you and protects you because he is the best of the protectors, the best of the providers and the, the most generous of the ones that you can ask from and who deserves and only deserves to be prayed to. There is no one other than Allah who deserves to be prayed who deserves to be prayed to and who deserves to be turned to in all our needs and all our affairs when the Prophet Sallallahu was in Badr and Allah put them in direct conflict with the Meccans the Prophet Sallallahu addressed his companions as to what they should do Abu Bakr Radiallahu Ta'ala initially stood up and he said Ya Rasulullah we are at your command whatever you command and the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gave him dua and asked him to sit down. Then Umar ta'ala got up. Another Sahabi got up. But then Saad ibn Muaz ta'ala got up. And he said, Ya Rasulullah, I feel that you are implying us. Because when we initially gave you da'wah, invited you to come and live and reside amongst us, we gave the pledge that we will look after you and side by you as long as you were in Medina and now we are out. Uh, we will not turn our backs to you. We will not be like the people of Bani Israel who said to Musa alayhi salam, Idhab anta wa rabbuka faqatila, inna haahuna qaidun. You go with your Lord and fight, we will sit here and watch. Uh, no, we will put our, where you put your sweat, we will, we, we will put our blood. Whatever you command us, that is what we are prepared to do. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, he transformed the people. And within a short span of time, only 23 years, a whole nation had come to obey him and to submit themselves into the worship of Allah Rabbul Alameen Jalla wa Ala. And when we look at, when we look at why we are sitting here, 1400 years down the line, we haven't seen Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam We did not see revelation coming down We did not have the good fortune To sit with Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam And to listen to his noble words With our own ears Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani An aminu bi rabbikum fa amanna We have only heard uh, there was a man and there was a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 years ago he preached the message of Allah he taught people to worship Allah and Allah alone and this is why we follow his sunnah we 1400 years down the line there is still so much power so much attraction so much magnetism and so much goodness in the sunnah of the beloved prophet of Allah even the young and the old men and women rich and poor people all all all, all through
throughout the continent, all over the globe, they feel proud to associate themselves with the beloved Prophet of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam because Allah sent him as mercy, Allah sent him as a teacher, Allah sent him to transform people and lead them from darkness into light and then so that in this world uh, they can live a good life and in the life hereafter they can go to Jannah and they can enjoy, they can enjoy the vision of their Lord. Uh, by, by, by worshipping Allah, by believing in Him, worshipping Him and obeying His commands, uh, they can enjoy, enjoy the company of Allah Rabbul Alameen Himself and they can enjoy and they can comfort their eyes by beholding Allah Rabbul Alameen's didar and His ru'yat and, and, and seeing Allah Rabbul Alameen Himself. So the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, even the kuffar, non-Muslims, they confess uh, that if even by such standards, a lack of resources, nobility of purpose, achievement of results is a measure to, to measure the greatness of a person than who, who dare compete with Muhammad sallallahu alayhi wasallam. But even Muhammad sallallahu alayhi wasallam, the most beloved prophet of Allah, when he came to other prophets addressing them, Allah honored Adam alayhi salam, commanded all the angels to bow down to him. Allah put Jannah at his disposal. Ya Adam muskun, anta wazawjukal Jannah. You and your wife go and live in Jannah. When Allah addressed him, Allah said, Ya Adam. Nuh alayhi salatu wassalam, hadid tabligh. You know what tabligh brothers they say? Brother who's ready for four months. Uh, once in your lifetime. Nuh alayhi salam didn't do tabligh for four months. He did tabligh 950 years. And, and, and they say, brothers, two and a half hours a day. Nuh alayhi salatu wa salam, Rabbi inni da'utu qawmi laylan wa nahara. 24-7 tabligh. Uh, 950 years. But when he came to addressing him, Allah said, Ya Nuh, O oh Nuh, Ibrahim alayhi salatu wa salam, when he saw uh, in his dream that he was slaughtering his son for the sake of Allah, he had no hesitation, took his son, فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ laid him down father and son are ready uh, to please Allah in the manner that Allah demands. Allah said, Ya Ibrahim, قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا Oh Ibrahim, you've done well, uh, you made your dream come true. Ya Musa, Ya Isa, but when he came to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah changed the whole style. Allah changed the rules of the game. Allah said, Ya ayyuhal Rasul, Oh my beloved messenger, Ya ayyuhal Nabi, Ya ayyuhal Mudathir, Allah wants us to know, don't you dare, Ya ayyuhal ladhina amanu, la tarfa'u waswatakum fawqa sawtin Nabi, don't raise your voice above the voice of my, of my messenger, wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri baadikum li baad, don't you dare address him like you address one another. An tahbat a'malukum wa antum la tashorun. Otherwise, I, Allah Rabbul Alameen, will destroy all your deeds and you won't even know. You might be praying, you might be doing whatever, you might be giving charity, you might perform hajj every year, you might do whatever. But I, Allah, Allah says, I don't care. An tahbat a'malukum wa antum la tashorun. Allah will destroy all your deeds and you won't even know. You think you've done, you've done a lot, but you've done nothing. But then there is one thing Allah makes clear. Allah has made clear to his beloved Prophet وسلم, and not just to the beloved Prophet وسلم, Allah has made it clear to all the Prophets. Allah says, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Oh my beloved Prophet, I have made it clear to you. I have sent revelation to you and not just to you but all the Prophets before you as well. That if you were to assign any partners to me لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ I will destroy all your deeds as well. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ And you will surely be a loser. Not that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was ever, نَعُوذُ بِاللَّهِ نَعُوذُ بِاللَّهِ نَعُوذُ بِاللَّهِ was ever going to commit any shirk of any kind. But Allah is making it clear to us. Allah has created us. He is our Lord. He is our master. He is our provider. He is our ultimate protector. It is He that Yunus alayhi salam turned to in his time of need. Yusuf alayhi salam turned to in his time of need. And Nuh alayhi salam turned to his in his time of need. And Rasulullah sallallahu alayhi wasallam used to turn to in his time of need. Whenever you want anything, you need to ask. Ask who? Ask Allah. 
First time, Billah, when you need help, seek help from Allah. Allah makes us confess. Allah makes us confess uh, at least 32 times a day. Because Muslims are supposed to pray how many times? How many? I can't hear everybody. Perhaps everybody doesn't pray. Five times a day. Uh, 17 rakat faraz, 3 rakat witr, 12 rakat sunnat muakkida. That's how many? 32. And every rakat, if you pray on your own, if you pray on your own, la salata liman lam yakra bi fatiha til kitab, he who does not recite fatiha, his, his salat is not valid. Yeah, we are of the opinion, yes, ahnaf, that when you pray behind the imam, when you pray behind the imam, فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ خِرَاءَةً فَحَسْبُهُ خِرَاءَةُ الْإِمَامِ Then for you, when you pray behind the imam, the recitation of the imam is sufficient. The recitation of the imam is sufficient for the muqtadi. But if the imam and the, someone praying on his own doesn't recite Fatiha, his prayer is incomplete, invalid. And in the prayer, you are made to confess 32 times minimum. Every day of Ramadan, if you pray 20 rakat taraweeh, additionally you hear, إِيَّاكَ نَعْبُدُوا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ Only Allah deserves to be worshipped. And we worship only Allah. And we turn to Allah and only Allah in all our affairs. And those who turn to Allah, Allah never lets them down. وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ يَسْتَجِبْ لَكُمْ Allah is your Lord. He's commanded you, ask Him. He will give you, He will listen to your du'as. He will listen to your prayers. He is the one who will guide you. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِ لَهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ If He guides you, no one can mislead you. And if He doesn't decide to bless you, then no one can. May Allah رَبُّ الْعَالَمِينَ With His fazl and mercy, grant us His love. Love for his beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And may Allah, may Allah grant us a firm understanding of deen. Keep us on Islam as long as we live. And when our time comes to leave this world, may he take us away on Iman. And on the day of Qiyamah, may he raise us uh, in with his fazal in the ummah of his beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And unite us with his beloved Prophet in the high stages of paradise. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. شاہدین کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں شاہدین کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں جہاں رحمت برستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں جہاں وہ گمد خزرا ہے جس کی دید کی خاطر جہاں وہ گمد خزرا ہے جس کی دید کی خاطر بڑی دنیا ترستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں دکھو میں مبتلا دنیا دکھو میں مبتلا دنیا کی ٹھکرائی ہوئی دنیا دکھوں میں مبتلا دنیا کی ٹھکرائی ہوئی دنیا جہاں خوش ہو کے ہستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں خدا کے نور سے روشن خدا کے نور سے روشن قرآن کے نور سے جگمگ جو ایک پور نور بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں یہ تھے مولانا حافظ ممتاز الحق صاحب جو بڑے مفصل انداز میں اپنی بات بیان فرما رہے تھے اب میں دعوت خطاب دوں گا اور لم سے تشریف لائے ہمارے مہمان سواد آزم اہل سنت والجماعت کے رہنما مولانا کاری عبدالرشید صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر وقت کے اندر اپنی بات آپ حضرات کے گوش گزار فرمائیں مولانا کاری عبدالرشید صاحب نحمده و نسلی و نسلم علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طبت یدا ابی لہب و طب ما أغنى عنه ماله وما كسب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام حضرات ایک بار با آواز بلند نماز والا درود پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے 
توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا اور ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیز موجوں سے وہ گبرایا نہیں کرتے قابل صد احترام حضرات علماء اکرام حاضرین مجلس میرے محترم بزرگو بھائیو دوستو اور پیارے بچو میں سب سے پہلے آج کے اس خوبصورت پروگرام کے منعقد کرنے پر برادران اہل سنت والجماعت بریڈ فورڈ کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ان کی اس محنت کو اپنے ہاں قبول و منظور فرمائے برادر مکرم حضرت مولانا کاری تصور الحق صاحب جن کی دعوت پر میں آج اس کے پروگرام میں حاضر ہوا ہوں نہ مجھے عدم تھا کہ میں نے بیان کرنا ہے اور نہ بیان کرنے کی نیت سے یہاں آیا ہوں صرف سننے کے لیے آیا تھا یہاں حکم ہوا ہے حاضری لگانے کے لیے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں بیان میرے بعد آنے والے حضرات علماء اکرام جن کے نام اشتہارات میں اور اعلانات میں آپ نے سنے ہیں جو الحمدللہ سم الحمدللہ سارے کے سارے یہاں پہنچ چکے ہیں اور اپنی اپنی باری پر مفصل انداز میں آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں بیانات فرمائیں گے اور آپ کے ایمانوں کو گرمائیں گے میں آپ کے سامنے چند ضروری باتیں کروں گا کیا کروں گا بھائی آپ بھی میرے ساتھ باتیں کریں میں بھی آپ کے ساتھ باتیں کروں گا چند ضروری باتیں کروں گا اس کی مثال یوں سمجھے کہ جیسے گاڑی کھڑی ہو تیار اور ایک کنڈریکٹر جو ہے وہ آوازیں لگا رہا ہو سواریوں کو آ جاؤ آ جاؤ جب سواریاں پوری ہو جاتی ہیں پھر ڈریور آتا ہے اور گاڑی چل پڑتی ہے تو میں ابھی ان حضرات کے آنے سے پہلے آپ کی توجہ پوری حاصل کرنے کے لیے یہاں کھڑا ہوا ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے چند ضروری باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے میرے مخترم مزرگو اور بھائیو ایک لطیفہ ہے اور اس لطیفے کی زد میں آج کل اہل سنت والجماعت اکابرین علماء دیوبند پوری دنیا میں آئے ہوئے ہیں لطیفہ یہ ہے کہ ایک بزرگ کسی گاؤں میں گئے اور انہوں نے رات وہاں قیام کیا اور جس گھر میں انہوں نے قیام کیا اس میزبان سے کہا کہ مجھے صبح نماز کے لیے مسلح کی اور پانی کی ضرورت پڑے گی جب صبح کا وقت ہوا میزبان نے حسب ارشاد ان کے لیے مسلح بھی دے دیا لوٹا بھی دے دیا پانی کا بھی انتظام کر دیا ادھر ان بزرگوں نے وضو کرنا شروع کیا ادھر سے ان کو آواز آئی محلے سے گدے کے بولنے کی جسے ڈنکی کہتے ہیں آپ یہاں اور آپ نے سنا ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو ہمارے لوگ کہتے ہیں وَلَا حَوْلَا وَلَا قُوَّتَا پڑھو کہ اس کو شیطان نظر آ گیا ہے اور گدوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب محلے میں یا گھوں میں یا علاقے میں ایک جب بولتا ہے نا تو اس کی آواز سن کر اس کو باری دینے کے لیے دوسرے بھی ساتھ ساتھ بوڑھنا شروع کر دیتے ہیں جب ایک بولا تو انہوں نے بلا حولہ پڑا ادھر سے دوسرا بولنا شروع ہو گیا پھر بزرگوں نے بلا حولہ پڑا ادھر سے تیسرا بولنا شروع ہو گیا پھر انہوں نے بلا حولہ پڑا اتنے میں کیا ہوا کہ محلے میں جتنے تھے سب نے بولنا شروع کر دیا اور بزرگوں نے سر پر ہاتھ رکھ لیا کہ میں کیا کروں صاحب خانہ آئے اور انہوں نے کہا حضرت جی آپ کس کس گدے کے بولنے پر بلا حولہ پڑیں گے یہاں سارا محلہ ہی ان کا ہے آپ اپنا وضو کریں یہ لطیفہ سنا کر میں آپ کی توجہ اس طرف مبزول کرانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا کے حالات اور یہاں کے حالات سارے کے سارے جتنے بھی باطل لوگ ہیں چاہے وہ اہل شرک ہیں اہل کفر ہیں اہل بدت ہیں یا صحابہ کو بھونکنے والے رافضی ہیں یا ختم نبوت کے منگر مرزائی ہیں سب کی کمانے اور سب کے جو بندوقیں ہیں ان کا رخ ہے اکابرین علماء دیوبند کی طرف اور یہ ہمارے حضرات 
کبھی ختم نبوت کے محاذ پر کھڑے ہو کر ولا حولا پڑ رہے ہیں کبھی توحید و سنت کے محاذ پر کھڑے ہو کر ولا حولا پڑ رہے ہیں کبھی مرح صحابہ کے محاذ پر کھڑے ہو کر ولا حولا پڑ رہے ہیں اور مصیبت یہ ہے کہ یہ آوازیں آنا بند ہونے کی بجائے بڑھ رہی ہیں اور ہمارے لیے مشکل یہ پڑ رہی ہے کہ ہم کس کس پر بلا حولا پڑے اسی لیے میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا ہے کہ جب فتنے اس قدر ہیں ہمارے سامنے مسائل اور مسائب اس قدر زیادہ ہیں تو ان اکابر علماء کرام کی ذمہ داریاں بھی ان حالات میں ان فتنوں کے دور میں مزید بڑھ جاتی ہیں اور میں پھر مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنے بھائی حضرت مولانا کاری تصور الحق صاحب کو کہ جنہوں نے آج یہاں یہ پروگرام منعقد کرنے کے لیے ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے کہ ہم سب مل کر کچھ سوچیں کچھ فکر کریں کچھ ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ ہم نے کرنا کیا ہے آج صورتحال یہاں تک آپ پہنچی ہے کہ اگر آپ کسی راستے پر جائیں آپ سے پوچھا جائے گا آپ کون ہیں اگر آپ کہہ دیں میں اہل سنت وال جماعت علماء دیوبان سے تعلق رکھتا ہوں تو آپ پر نظریں آ جائیں گی اور یہ محسوس ہوگا کہ پتہ نہیں یہ کتنے خطرناک لوگ ہیں حالانکہ ہمارے بزرگ اس ملک میں جب سے آئے انہوں نے آ کر کے اللہ کے دین کی خدمت کی اللہ کے دین کو پھیلایا اشاعت اسلام کا کام کیا اور اس کام کے کرنے کے دوران اگر کوئی فتنہ آیا اور اس فتنے سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے مثبت اور تعمیری کام کیا 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 مثبت اور تعمیری کام تخریبی کام کرنا نہ ہمارے بزرگوں کا شیوا ہے اور نہ ہمارے بزرگ کسی تخریبی کام کرنے کو پسند کرتے ہیں کیا معذرات یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہمارے بزرگوں نے ختم نبوت کے محاذ پر جب ضرورت پڑی تو انہوں نے تعمیری کام کیا مسلمانوں کو فتنہ مرزائیت سے آگاہ کیا توحید و سنت کے مقابلے میں جب شرک اور بدت لے کر ایک طبقہ یہاں داخل ہوا اور انہوں نے مسلمانوں کے عقائد کو بگاڑنے کے لیے شرک اور بدعات کو رواج دینے کی کوشش کی ہمارے بزرگوں نے سامنے آ کر کے توحید و سنت کا پرچار کیا اور شرک اور بدت سے لوگوں کو بچایا اور اسی طریقے سے جب اور فتنے آتے گئے روافظ کا فتنہ آیا صحابہ کو برا بلا کہنے لگا ہمارے بزرگ میدان میں آئے صحابہ کی مدہ تعریف بیان کی اور اس فتنے سے اپنے مسلمانوں کو آگاہ کیا نہ کسی پر حملہ کیا اور نہ کسی کو برا بلا کہا صرف حفاظت اسلام کا فریضہ انجام دیا کیا دیا بھائی حفاظت اسلام کا فریضہ انجام دیا جہاں اشاعت اسلام کا فریضہ ان کے ذمہ ہے وہاں حفاظت اسلام کا فریضہ بھی ان کے ذمہ ہے اگر اشاعت اسلام کرتے کرتے یہ مساجد کی تعمیر کرتے ہیں بچوں کی تعلیم دیتے ہیں اور مدارس کا قیام لاتے ہیں اور میرے مختلف مزلق اور بھائیوں اور مختلف طریقوں سے اشاعت اسلام کا یہ کام کرتے ہیں اس کے مقابلے میں جب حفاظت اسلام کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں پر بھی یہ میدان میں آ کر کے اسلام کی حفاظت کرتے ہیں اور مسلمانوں کے ایمانوں کو اور ان کے آمالوں کو برے عقائد سے اور برے آمال سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں کیا یہ کام ان کو کرنا چاہیے یا کہ نہیں جی یہ جو کر رہے ہیں وہی بول رہے ہیں آپ حضرات کے کیا رائے ہے بھائی کہ یہ علماء جو ختم نبوت کے محاذ پر کام کر رہے ہیں ان کو کرنا چاہیے کہ نہیں ماشاء اللہ یہ دیکھو بزرگ کہہ رہے ہیں ذرا نعرہ لگا نعرہ تکبیر ابھی تکبیر کی آواز نہیں گو جی لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جواب میں میں آپ سے نعرہ رسالت کے بارے میں یہاں عرض کر دوں آپ کو میں اجازت دیتا ہوں آپ محمد الرسول اللہ کے ہیں یا یا رسول اللہ کے ہیں یہ مسئلہ کوئی اختلافی نہیں ہے دیکھو رسول اللہ دونوں کہو گے جب آپ کہیں گے یا رسول اللہ تو یا سے بعد میں کیا کہیں گے رسول اللہ اور اگر آپ جواب میں کہیں گے محمد الرسول اللہ تو لفظ محمد کے بعد آپ رسول اللہ کہیں گے 
یا رسول اللہ کہنے والے بھی رسول اللہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ کہنے والے بھی رسول اللہ کہتے ہیں فرق یہ ہے ایک لفظ محمد نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کر کے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتا ہے کہ میں جس رسول کے نام کا نعرہ بلند کر رہا ہوں وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کو اجازت ہے آپ کو اگر نام محمد پیارا لگتا ہے تو آپ محمد الرسول اللہ کہیں اور اگر صرف لفظ یا سے محبت ہے تو یا کہتے رہیں سمجھائیے بات کہ نہیں نعرہ رسالت ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو کس سے پیار ہے یا سے پیار ہے یا محمد سے پیار ہے نعرہ رسالت تاج و تخت ختم نبوت عظمت صحابہ اکابرین علماء دیوبن تو میرے محترم بزرگو بھائیو یہ ہمارے اکابر کا مشن ہے اور میں یہاں ایک اور بات آخری بات چونکہ سٹیج والے آگئے ہیں لیکن یہ ضروری بات رہ گئی ہے چینل چاہے فور ہو چاہے چینل وہ ہوں جو مذہبی کام کر رہے ہیں آج کے اس نمائندہ پلیٹ فارم پر میں یہ بات بھی کرنا ضروری سمجھتا ہوں چینل فور نے جو پروگرام پیش کیا ہم آج کے اس اہل سنت والجماعت کے پلیٹ فارم سے اس پروگرام پیش کرنے کی مضمت کرتے ہیں اور جہاں جہاں سے یہ پروگرام نشر کیا گیا ہے چوری کر کے مسلمانوں کے اداروں میں کیمرے خفیہ ڈال کے اس کی مضمت کرتے ہیں اور یہ اپنا اعلان دوراتے ہیں کہ مسجدوں کے اندر کسی کی توہین کرنا کسی کی تنقیص کرنا غیر مسلموں کو برا بلا کہنا ہمارا شیوہ نہیں ہے مدارس کے اندر بچوں کو مارنا پیٹنا بچوں کو اور کسی طریقے سے ستانا ان کو تنگ کرنا یا پریشان کرنا یہ بھی ہمارے بزرگوں کا شیوہ نہیں ہے لہذا چینل فور نے جو پروگرام پیش کیا ہے وہ مسلمانوں کو علماء دین سے مساجد سے مدارس سے مقاتب سے اساتسہ سے بدزن کرنے کے لیے کیا ہے ہم اس پروگرام پیش کرنے والوں کی مضمت کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ تائید کرتے ہیں اس کی نمبر دو چینل چاہے صحابہ کے دشمنوں کے ہوں یا اہل بدت کے ہوں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اپنے ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر خلفاء راشدین کو امہات المومنین کو تبرے کر رہے ہیں برا بلا کہہ رہے ہیں اور ان کے بارے میں گندے پروگرام پیش کر رہے ہیں ہم ان کو وہی بات کہتے ہیں جو لارڈ نظیر احمد نے کہی ہے کہ باز آ جاؤ کیا کہتے ہیں باز آ جاؤ اگر تم باز نہیں آو گے تو پھر ہم بھی نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں ہم میدان کے لوگ ہیں میدان میں آ کر کے اپنا حق لینا اور اپنے حقوق کی حفاظت کرنا جانتے ہیں ہمیں مجبور نہ کرو کہ ہم بھی میدان میں آ کر کے اس ملک کے حالات ہمیں اس چیز کی اجازت ہے نہیں دیتے آرام سے رہو آرام سے رہنے دو اپنا کام کرو ہمیں اپنا کام کرنے دو ہماری توانائیاں اپنی طرف مبزول کرانے کی کوشش مت کرو جو چینل صحابہ پر تبرے کر رہے ہیں ان کے مالکان کو ہم اس جلسے کی وساطت سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اپنے ان پروگراموں میں صحابہ اکرام رسول اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین خلفاء راشدین اور امہات المومنین کے خلاف جو بدزبانی ہو رہی ہے اس کو بند کر دو اور دوسرا اور آخری قرارداد جو چینل اکابرین علماء دیوبند کو برا بلا کہہ رہے ہیں اور ہمارے نوٹس میں ہیں وہ پروگرام بھی وہ چینل بھی جو علماء دیوبند کی عبارات پیش کر رہے ہیں ان کو برا بلا کہہ رہے ہیں ان سے بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ شافیل کا میدان ایک بار پھر سج جائے تو ٹی وی چینلوں پر نہ جاؤ کسی میدان میں آ کر کہ ہمارے ساتھ بات کر لو بریٹ فورڈ میں آنا چاہتے ہو ہم بریٹ فورڈ میں حاضر ہیں آج ہی حاضر ہیں برمنگم میں جانا چاہتے ہو برمنگم میں بھی ہم تمہارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں مانچسٹر میں جانا چاہتے ہو مانچسٹر میں بھی ہم تمہارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر کے جو لوگ علماء دیو بند کے خلاف بھونک رہے ہیں ہم ان کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم بھی باز آ جاؤ اگر باز نہیں آؤ گے تو اب ہمارے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا ہے آج کا یہ پروگرام اس کی کڑی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان علماء کرام کے شانہ بشانہ اشاعت اسلام اور حفاظت اسلام کا فریضہ انجام دیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم یہ تھے حضرت مولانا علامہ قاری عبد الرشید صاحب رہنما سواد عاظم اہل سنت والجماعت جو اولم سے تشریف لائے میں یہاں ایک بات کی تصحیح کرنا ضروری سمجھتا ہوں آج کا یہ پروگرام 
جو اہل سنت والجماعت بریڈ فورٹ کے زیر اہتمام مقامی علماء کرام کی سرپرستی میں منعقد کیا جا رہا ہے اس میں جتنے ہمارے یہاں کے مقامی علماء کرام ہیں ان کے مشورے سے اور انہی کے رہنمائی سے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے باقی جو ہمارے حضرات علماء کرام دوسرے شہروں سے تشریف لائے ہیں وہ مہمان کی حیثیت سے اس پروگرام کے اندر مدعو ہیں اب پروگرام کی کاروائی کو آگے چلانے سے پہلے میں ایک بات کرتا ہوں کاری عبدالرشید صاحب داؤن برکاتو ہم نے جو ٹی وی چینلوں کے حوالے سے بات کی ہے ہمارے ساتھی اس پر بہت مسترب رہتے ہیں اب ہمارے لیے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب مسئلہ کے حق اہل سنت والجماعت کا ایک نمائندہ ٹی وی چینل جو میسج ٹی وی کے نام سے ہے یہ ہمارے ساتھی لندن سے خصوصی طور پر اس پروگرام کو کوریج کرنے کے لیے تشریف لائے میں ان کا انتہائی ممنون ہوں اب میں نشید کے لیے دعوت دوں گا ہمارے ساتھی کو بھائی یاسر تاج میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور انگلش کے اندر آقا نامدار تاجدار مدینہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حدیع انات پیش کریں انہی جیسے سناخان مصطفیٰ کے لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے میں نے خاک در حسان کو سرما جانا میں نے خاک در حسان کو سرما جانا ہر ہر لفظ بلفظ ازبر رکھا نات لکھی تو اسی نام سے آغاز کیا خالق نے جس کو ہر ایک نام سے اوپر رکھا تشریف لاتے ہیں بھائی یاسر تاج Does it matter if you're black or white? People from near and far Can't they all share the light? What is the night without the day? What is the day without the night? So come together to Islam Fill the tunnel with radiant light Cause Islam's for you, Islam's for me Islam's for all time, for eternity For all nations, for all time Islam, peace and tranquility Does it matter who you are? Does it matter if you're rich or poor? Give what you can afford How's the heart? Is it pure? Can you give if none will take? Can you take if none will give? So come together to Islam Give what you can Live and let live Cause Islam's for you Islam's for me Islam is for all time for eternity for all nations for all time Islam peace and prosperity does it matter who you are Does it matter if you're young or old? Come in, the welcome's warm. Come on in, leave the cold. What is wisdom without strength? What is strength without wisdom? So come together to Islam And live the meaning of true freedom Cause Islam's for you, Islam's for me Islam's for all time, for eternity For all nations, for all time Does it matter?
matter who you are Does it matter if you're girl or boy Equality for all Answer the noble call What is woman without Allah? same yet mighty Allah needs no one neither partner nor a son and Islam's for you Islam's for me Islam's for all time for eternity for all nations for all time Islam Does it matter who you are? Does it matter if you're black or white? People from near and far They're all sharing the Cause Islam's for you, Islam's for me Islam is for all time, for eternity For all nations, for all time Islam इतनी बुलंदियों से उबर कर नहीं मिला इतनी बुलंदियों से उबर कर नहीं मिला औरों को आप जैसा पैगंबर नहीं मिला चेहरे बहुत मिले हैं जमीन पर नए नए चेहरे बहुत मिले हैं जमीन पर नए नए लेकिन हुजूर जैसा मुनव्वर नहीं मिला थक हार कर वो बैठ गए पर समेट के थक हार कर वो बैठ गए पर समेट के दोनों जहां को आप सा हमसर नहीं मिला सिद्दीक सा किसी का नहीं है कोई रफीक सिद्दीक सा किसी का नहीं है कोई रफीक हसान सा किसी को सुखनवर नहीं मिला और एक एक से बढ़ के है सहाबी हुजूर का एक एक से बढ़ के है सहाबी हुजूर का अंजम कोई भी उनसा उनके बराबर नहीं मिला अब मैं दावत किताब दूंगा हमारे अगले मेहमान मानचेस्टर से तशरीफ लाए कई किताबों के मुसन्फ़ बड़ी खूबसूरत अंदाज में खूबसूरत बात कहते हैं इल्मी और तहकीकी बात मेरी मुराद कई दीनी किताबों के मुसन्फ़ बड़ी बाग व बहार शख्सियत हज़रत अलामा मौलाना मोहम्मद इकबाल रंगूनी साहब से है मैं हज़रत से मुलतमस हूँ कि वह तशरीफ़ लाएँ और आप हजरात के समातों को करवाएँ हज़रत मौलाना अलामा मोहम्मद इकबाल रंगूनी साहब يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم صاحب صدر غرامي قدر واجب الاحترام علماء عظام اور حاضرین مجلس اہل سنت و جماعت بریڈ فوٹ کے زیر احتمام سرور عالم خاتم الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی تعلیمات کی اشاعت کے سلسلے میں یہ پروگرام یہاں کے علماء کی طرف سے ترتیب دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ شانہو اس جلسے کو اپنے حضور میں شرف قبولیت عطا فرمائے ہماری اس حاضری کو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہترین جزا اور صلاح عطا فرمائے میں جب یہاں اندر داخل ہو رہا تھا تو ہمارے محترم دوست مولانا 
ابراہیم صاحب علماء دیوبند کے مسلک کے بارے میں کچھ باتیں کر رہے تھے علماء دیوبند کا مسلک بہت واضح ہے بہت صاف ہے بہت کھلا ہوا ہے کوئی پیچیدگی اس میں نہیں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عدب و احترام کا تعلق آپ کی سیرت اور آپ کی تعلیمات سے متعلق ہو اولیاء کرام اور مشائق اعظام کے عدب و احترام سے متعلق ہو کوئی عقیدہ کوئی مسئلہ پیچیدہ نہیں ہے بہت کھلا ہوا ہے البتہ وہ لوگ کہ جو خام خواہ اکابر علماء دیوبند کو اپنے اعتراض کا نشانہ بناتے ہیں مجھے امید ہے کہ مولانا نے اس پر تفصیلی گفتگو کر دی ہوگی اس سلسلے میں ہمارے اکابر کی کتابیں موجود ہیں رسائل موجود ہیں وہ عبارتیں جنہیں تنز کا تان کا نشانہ بنایا جاتا رہا یا بنایا جاتا ہے اس کی تفصیلات کتاب و سنت کے حوالے سے ہمارے اکابر علماء لکھ چکے ہیں اگر کوئی شخص تعصب سے ہٹ کر ان کتابوں کو صاف دلی کے ساتھ مطالعہ کرے پڑھے تو میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس کے دل میں ذرہ بر کسی قسم کی کوئی خلش باقی نہیں رہی وہ لوگ جو اس وقت ٹیلی ویزن پر ہمارے اکابر کے خلاف ترہ ترہ کے الزامات لگاتے ہیں آپ ذرا ان سے اس کی حقیقت معلوم کیجئے اور ان سے پوچھئے کہ وہ جو زبان ان الفاظ کے بارے میں استعمال کرتے ہیں وہ الفاظ کس کتاب میں کس بزرگ نے کہاں لکھے ہیں اپنی طرف سے کوئی بات بنا لینا اور بنانے کے بعد اس کو کسی دوسرے کے ذمہ لگا دینے کا نام الزام ہے تحمت ہے بہتان ہے اور اس کے جوابات الحمدللہ ہمارے اکابر دو دن ہیں اور مولانا نے بھی شاید اس کی تفصیلات آپ کے سامنے عرض کر دی ہوگی اس لیے میں اس وقت اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ کوئی گزارش پیش نہیں کر رہا ہوں خواہش اور ارادہ تو یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں کیونکہ جلسے کا موضوع یہ لیکن مجھے حضرت مولانا قاری تصور الحق صاحب نے حکم دیا ہے کہ آپ نے توحید کے بارے میں کچھ باتیں اپنے دوستوں کے سامنے عرض کر رہی ہیں مجھ سے تھوڑی دیر پہلے ہمارے لندن کے محترم دوست مولانا ممتاز صاحب نے انگریزی میں توحید کے موضوع پر بڑی اہم باتیں اور بڑی اہم گزارشات آپ کے سامنے عرض کی ہے میں اسی مضمون کو اور اسی سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے بڑا عنوان کیا ہے سیرت کہتے کسے ہیں آپ کا مزاج آپ کی عادت آپ کی طبیعت آپ کی تعلیم آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا آپ کی تعلیمات کا سب سے بڑا عنوان جسے بنیادی عنوان کہا جاتا ہے وہ اللہ کی توحید ہے آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی ذمہ داری کو لے کر آئے اسی ذمہ داری کو مکہ مکرمہ کے پہاڑوں میں سہراؤں میں بیابانوں میں اور گلیوں میں اسی احساس ذمہ داری کے ساتھ آپ چلے پھرے اسی کی طرف لوگوں کو بلایا اسی کے لیے محنت کی اسی کے لیے مارے کھائی اسی کے لیے تکلیفیں برداشت کی اور جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو صرف مکہ مکرمہ کی گلیاں نہیں 
بلکہ دور دور تک اللہ رب العزت کی توحید کا پیغام عام ہو چکا تھا قبل اس کے کہ میں اس سلسلے میں دو تین باتیں آپ کے سامنے مختصر نرس کروں تمہید ایک دو باتیں عرض کر لوں میں نے آپ نے ہمارے ماں باپ نے اور ہمارے بچوں نے سب نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں اور جہاں جانا ہے موت کے بعد مرنے کے بعد ساری دنیا کے لوگوں کا عقیدہ ایک سا نہیں ہے جس جہاں میں بھی ہم نے جانا ہے اس دنیا میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں سب کے عقائد موت کے بعد کے لیے مختلف ہیں مثلا بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں مر گئے مٹی ہو گئے ختم ہو گئے سورج صبح نکلتا ہے شام غروب ہو جاتا ہے شام کو چاند نکلتا ہے صبح ختم ہو جاتا ہے انسان پیدا ہوا کھایا پیا اپنی موت مر گیا قصہ ختم ہو گیا نہ کوئی ثواب نہ کوئی حساب نہ کوئی زندگی نہ کوئی اٹھنا نہ کوئی پھر مرنا ختم یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دہریہ کہتے ہیں ایتھیس کہتے ہیں ان کا عقیدہ یہ کہ موت پر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا ایک عارضی دنیا ہے اس کے بعد ایک زندگی ہے اس کے بعد ایک جہاں ہے جہاں سب نے جانا ہے اور ہر ایک نے اپنے اپنے اعمال کے مطابق وہاں سزا پانی ہے یا وہاں سے جزا لینی ہے یہ کون لوگ ہیں یہ اہل مذاہب ہیں وہ وہ لوگ تھے جن کا عقیدہ مرنے کے بعد کچھ نہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس کوئی مذہب ہے کسی چیز کو وہ مانتے ہیں مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں لیکن یہ جو عقیدہ رکھنے والے ہیں یہ بھی اپنے ان عقائد میں دوسروں سے مختلف ہیں بہت سے ہیں مثلا جب ہم عیسائیوں کی طرف نظر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے لیکن وہ زندگی صرف ہمارے لیے ہے ہمارے سوا کسی اور کے لیے وہ زندگی نہیں خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے والے بس ہم ہی ہیں بھائی تم کیوں ہو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے اس دنیا سے جانا ہے دنیا میں ہم نے لاکھ گنا کیے ہوں لاکھ غلطیاں کی ہوں لاکھ نافرمانیاں کی ہوں ہمیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام ہم سب کے گناہ لے کر جا چکے ہیں اور ہم سب کی طرف سے کفارہ بن چکے ہیں اب ہم یہاں پر جو مرضی ہو کرتے پھریں لیکن جیسے ہی موت آئے گی مرنے کے بعد ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے اور ہمیں نجات نصیب ہو جائے گی ان کے بالمقابل یہود ہیں یہود یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے مرنے کے بعد ایک جہاں ہے مرنے کے بعد ہم نے اس دنیا میں جانا ہے لیکن وہ جو زندگی ہے وہ جو جہاں ہے وہ بھی ہمارا ہے کیوں اس لیے کہ ہمارا خاندان بڑا مقدس ہے ہمارا خاندان بڑا پاکیزہ ہے ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو خدا کا محبوب ترین خاندان رہا ہے اور خدا کو اس خاندان سے بڑا پیار تھا اس لیے خدا ہمیں پکڑے گا نہیں خدا ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا نہیں دے گا اس لیے کہ ہم اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جس نسل کو اللہ نے ساری کائنات پر فضیلت ادا فرمائی تھی اور ساری کائنات سے برتری اور فوقیت دی تھی تو یہود اس جہاں کا عقیدہ رکھنے کے باوجود دوسرے سے مختلف اور انہوں نے کہا کہ نجات ہماری ہو جائے گی کیوں ہوگی اس لیے کہ ہمارا خاندان بڑا پاکیزہ قرآن کریم کہتا ہے وقالو لید خل الجنتا اللہ من کانا ہودن اب نصارہ تل کا امانی یہم قل ہاتھ برہان کو من کن تم صادقین یہ کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے یہود کے جنت میں سوائے نصارہ کے اور کوئی داخل نہیں ہوگا اللہ فرماتا ہے یہ ان کی آرزو ہیں وہ کرتے رہے تو یہود عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہاں جانا ہے پر نجات کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ کہ ہم بڑے پاکیزہ لوگ ہیں 
عیسائی مانتے ہیں کہ اس جہاں اس جہاں میں جانا ہے پر نجات کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ کہ عیسا ہماری طرف سے سارے گناہ لے کر جا چکے ہیں ایک اور مذہب ہمیں نظر آتا ہے دنیا میں وہ ہندوؤں کا ہے ہندو بھی مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک جہاں ہے مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اس دنیا میں اگر ہم نے اچھے کام کیے تو ہم واپس لوٹ کر اس دنیا میں آئیں گے اچھی شکل میں آئیں گے اچھی صورت میں آئیں گے اچھے ہلیے میں آئیں گے اچھے طور طریقے سے آئیں گے اور اگر ہم نے اس دنیا میں کوئی غلط کام کیا وہ کام کہ جس سے خدا ناراض ہوتا ہے تو ہمارے سزا کے لیے ہمیں خدا کوئی ایسی شکل دے دے گا کہ جو ڈراؤنی ہو خوفناک ہو کسی ایسی شکل میں دنیا میں بھیجے گا کہ جو اچھی شکل نہیں ہے اچھی صورت نہیں ہے اس کو کیا کہتے ہیں یہ لوگ جنم جنم کا عقیدہ کہ مرنے کے بعد ہم نے آنا ہے اب جو اچھی شکل میں آئیں گے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کی شکل میں ہم دوبارہ بھیجے جائیں گے اگر ہم نے کوئی اچھا کام کیا اور اگر ہم نے کوئی برا کام کیا تو کتے کی شکل میں بھی ہمیں بھیجا جا سکتا ہے خنزیر کی شکل میں بھی ہمیں بھیجا جا سکتا ہے درخت کی شکل میں بھی ہمیں کھڑا کیا جا سکتا ہے پتھر کی شکل میں بھی ہمیں بھیجا جا سکتا ہے اور کیڑوں اور مکوڑوں کی شکل میں بھی ہمیں بھیجا جا سکتا ہے جس طرح کا کوئی گناہ کسی انسان نے کیا ہے اللہ وہاں مرنے کے بعد خدا جو ہے اس کو جب دنیا میں واپس بھیجے گا تو پھر وہ شکل اس کی اس کے مطابق ہوگی کسی زمانے میں آج سے سو ڈیڑھ سو سال پہلے ایک بہت بڑے آریہ سماج کے عالم گزرے تھے غازی دھرم پال بڑے مشہور گزرے تھے وہ کبھی مسلمان ہو جاتے پھر وہ پنڈٹ ہو جاتے پھر کبھی فیملی کے ساتھ مسلمان ہو جاتے پھر واپس لوٹ جاتے ان کی کتابیں اس زمانے میں بڑی شائع ہو گئی تھی کسی کا نام تھا کفر توڑ کسی کا نام تھا جھڑ مار کسی کا نام مختلف ناموں سے اور یہ سو سال ڈیڑھ سو سال پرانی کتابوں کی فوٹو کاپی میرے پاس موجود ہے وہ کہا کرتے تھے اپنے کسی واز میں جب وہ مسلمانوں کے جلسوں میں آیا کرتے تھے مسلمان ہونے کے بعد تو انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ یہ جو ہندو ہے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اگر کوئی اچھا کام نہیں کیا تو کیڑے مکوڑوں کی شکل میں آئیں گے تو کہا کرتا تھا کہ یہ جو تمہاری نالیوں کے اندر میں کیڑے نظر آتے ہیں مکوڑے نظر آتے ہیں تو ان کو فینائل سے نہیں مارنا ان پر کوئی دوا نہیں ڈالنا ان سے پوچھتے بھائی کیوں وہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری دادی نہ ہو ہو سکتا ہے کہ تمہاری چچی نہ ہو ہو سکتا ہے کہ تمہارا دادا نہ ہو کہ جس نے کوئی غلط کام کیا تھا تو یہود کا عقیدہ کہ نجات ہماری وہاں پر ہو جائے گی کیسے ہوگی کہ ہم پاکیزہ اور مقدس لوگ ہیں عیسائی کہتے ہیں کہ نجات ہماری ہو جائے گی کیوں ہوگی اس لیے کہ عیسا خدا کی بادشاہی میں ہے یہود کہتے ہیں ہندو کہتے ہیں ہماری بھی ہو جائے گی ہم بھی اچھی شکل میں آ جائیں گے کیونکہ ہم نے اچھے کام کیے ہیں اس کے سب ان تمام عقائد کے بر اسلام اپنی جگہ پر کھڑا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں اس جہاں کے بعد ایک اور جہاں ہے وہاں تمہیں نجات چاہیے وہاں کی نجات یقینی ہونی چاہیے وہاں تمہیں سہارا چاہیے کیونکہ وہ جہاں جزا کا جہاں بھی ہے وہ جہاں سزا کا جہاں بھی ہے اسلام کہتا ہے اگر تم کسی مذہب کو ماننے والے ہو تو یہ عقیدہ بھی تمہیں رکھنا لازمی ہوگا کہ اس جہاں سے جانے کے بعد اچھے کام کیے ہیں تو وہاں پر تمہیں نیکی ملے گی خدا کی بادشاہی ملے گی نعمتوں میں تم نہرائے جاؤ گے اور اگر تم نے کوئی غلط کام کیا برا کام کیا تو اس جہاں میں پھنس جاؤ گے تمہاری نجات یقینی نہیں ہوگی اب سوال یہ پیدا ہوا کہ وہاں کی نجات کیسے ہوگی چاروں اپنے اپنے عقائد پر ہیں یہود بھی کہتے ہیں عیسائی بھی کہتے ہیں ہندو بھی کہتے ہیں اور مسلمان بھی کہتے ہیں تو وہاں کی نجات یقینی کس طرح بنائیں دولت ہو تو کیا نجات ملے گی عزت ہو تو کیا نجات ملے گی حکومت ہو تو کیا نجات ملے گی رنگ و نسل سے تعلق ہو تو کیا نجات ملے گی کوئی ہماری طرف سے گناہ گنا سارے لے کر چڑھ جائے تو کیا نجات ملے گی کوئی ہماری طرف سے فدیے میں چلا جائے تو کیا نجات ملے گی نہیں جب اسلام آیا سرکار دو عالم رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے آج سے چودہ سو پندرہ سو سال قبل تو آپ نے فرما اگر تمہیں نجات یقینی چاہیے تو اس کا طریقہ میں تمہیں بتاؤں گا آپ سے پہلے بے شمار پیغمبر آئے میں ان تمام پیغمبروں کی باتیں ان تمام پیغمبروں کے ارشادات آپ کے سامنے عرض نہیں کر رہا ہوں مس... یعنی ماضی قریب سب سے قریب زمانہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے اور ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں یہ دور دور محمدی ہے آدر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام 
تشریف لائے اور انہوں نے نجات کے بارے میں یہ بتایا کہ کس بات سے تمہیں یقینی بنانا چاہیے وہ ساری باتیں قرآن کریم میں موجود ہے وہ سارے پیغامات قرآن کریم میں موجود ہے لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دور سے گزر رہے ہیں خدا کے پیغمبروں میں سے آخری پیغمبر آمینہ کلال عبداللہ کا لخت جگر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے تو آپ کی بات ہمارے لیے کہ آپ نے فرمایا کہ نجات اگر تمہیں چاہیے تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ نجات کس طرح تمہیں مل سکتی ہے اس کے لیے ابھی مولانا نے مولانا ممتاز صاحب نے حضرت معاذ کی ایک حدیث پڑی تھی آپ نے سنی ہوگی یاد ہے بھول گئے عموماً لوگ بھول جائے گئے پوچھے بھائی کیا کھا کر آئے تو یاد وہ بھی نہیں رہتا کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ کر دو چلو تو اردو میں کر لو چلو اردو میں کر لیتے ہیں حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سواری پر تھا ردیف کہتے ہیں جس کو جس طرح سواری پر دو آدمی بیٹھے ہوتے ہیں آگے پیچھے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آواز لگائی یا معاذ اے معاذ پیچھے سے حضرت معاذ نے آواز دی لبے کا وساد ہے حضور میں حاضر ہوں فرمائیے پھر خاموشی چھا گئی پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اے معاذ پھر پیچھے سے آواز آئی لبے کا وساد ہے حضور میں حاضر ہوں فرمائیے پھر خاموشی چھا گئی پھر پیچھے سے حضور پھر آواز دی حضور نے اے معاذ پھر آواز آئی لبے کا وساد ہے حضور میں حاضر ہوں فرمائیے سن رہا ہوں آپ کی بات محدثین اس پر یہ لکھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو تین مرتبہ ان کو آواز دینا تھا پہلی مرتبہ میں بھی حضرت معاذ حضور کی بات سن لیتے آپ جو فرماتے اسے محفوظ کر لیتے لیکن آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ جو بات میں کرنے لگا ہوں حضرت معاذ اسے اچھی طرح محفوظ کر لیں تاکہ اس کے بعد حضور کی امت تک یہ پیغام اس طرح جائے کہ قیامت تک آنے والا حضور کا ہر امت اس کو یاد رکھے ایک دفعہ میں بھی بات ہو جاتی اب میں کوئی بات آپ کے سامنے کہوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا دھیان تو میری طرف ہو لیکن ذہن میرے ساتھ نہ ہو آپ کی شکل میں آپ کی آنکھ میری طرف ہو میں یہ سمجھوں کہ آپ میری بات غور سے سن رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کا ذہن کہیں اور ہو ایسا ہو بھی جاتا ہے دھیان کو متوجہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاذ سنو دو باتیں فرمائی حضور نے ایک یہ اللہ کا حق کیا ہے اور ایک یہ کہ بندوں کا حق کیا ہے اللہ تعالیٰ شاہروں نے اپنے ذمہ ایک بات لے لی ہے اور بندوں پر ایک ذمہ ایک بات ڈال دی ہے جب یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تب جا کر اللہ تعالیٰ شاہروں اس نجات کو جو آخرت میں نصیب ہونے والی ہے یقینی بناتا ہے آخرت میں نجات کے ہم سب طالب ہیں یا نہیں مجھے ایک بات بڑی عجیب یاد آئی بہت عجیب اب میری جو نئی کتاب آ رہی ہے حضرت علی مرتضی پر تقریباً دو جلدوں میں ہوگی اس میں میں نے روایت نقل کی ہے حضرت علی مرتضی کے بیٹے ہیں حضرت محمد ابن حنفیہ حضرت حسن اور حضرت حسین کے سوتلے بھائی ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین کے سوتلی بھائی حضرت محمد ابن حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ میں خدا کے پیغمبروں کے بعد خدا کے پیغمبروں کے بعد کسی کے حق میں جنتی ہونے کی گواہی نہیں دیتا ایون حتیٰ کہ میں اپنے باپ کے بارے میں بھی نہیں کہتا کہنے والے کون ہیں محمد ابن حنفیہ حالانکہ صحابہ کرام کا جنتی ہونا قطعی ہے یقینی ہے کیونکہ قرآن کریم نے کہا وکل وعد اللہ الحسنا اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا ہے سب کے ساتھ لیکن اتنے بڑے آدمی یہ کہہ رہے ہیں یہ در حقیقت اسی بات کے لیے کہہ رہے ہیں کہ شاید کسی مقام پر کوئی شخص انہیں اس مقام تک نہ پہنچا دے کہ جہاں خدا کی خدائی میں انہیں داخل کر دیں امام اوزائی کا بھی یہی موقف ہے تو نجات ہم سب کو چاہیے یا نہیں 
نجات حضرت ابو بکر صدیق کو بھی مطلوب تھی حضرت عمر فاروق کو بھی مطلوب تھی حضرت عثمان کو بھی مطلوب تھی حضرت علی مرتضی کو بھی مطلوب تھی حالانکہ سب کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ ایک ایک کا نام لے کر فرمایا لیکن اس کے باوجود وہ نجات کے بارے میں بڑے خائف رہا کرتے تھے اور بار بار خدا کے حضور رویا کرتے تھے آخرت کی منزلیں کس طرح پار ہوں اور کس طرح آخرت کی منزلوں سے گزریں اس کے لیے وہ بار بار دعا کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے روتے تھے کہ نہیں روتے تھے تو نجات ہمیں چاہیے کہ نہیں تو دو باتیں ایک ادھر سے ایک ادھر سے اللہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ میں تمہیں اپنی بادشاہی میں داخل کروں گا لیکن پہلی بات یہ ہے کہ تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ایا بدو ہو کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے صرف اسی کی بندگی کی جائے حاجت میں اس کو پکارا جائے محبت میں اس کو پکارا جائے خوف میں اس کے آگے ہاتھ پھیلایا جائے جس طرح پر بھی تم یہ چاہو کہ تمہاری اس دنیا کی زندگی سور جائے جن حالات سے بھی تم گزرتے رہو ان حالات میں تمہاری پکار کس کے آگے ہو ایک اللہ کے آگے تم نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اور ادھر سے کیا ادھر سے یہ کہ جو شخص اس طرح کا عقیدہ لے کر میرے پاس آئے گا کہ میری عبادت کے سوا میری بندگی کے سوا اور کسی کے آگے نہ اس کے ہاتھ پھیلے ہوں گے نہ اس کی پیشانی جھکی ہوئی ہوگی نہ اس کی حاجات کسی کے آگے پیش کی جائے گی تو میں ایسے شخص کو عذاب نہیں دوں گا ایسے شخص کو قیامت کے میدان میں رسوا نہیں کروں گا تو ادھر سے کہا گیا کہ میں ایسے آدمی کو عذاب نہیں دوں گا اور ادھر سے کہا گیا کہ تم نے یہ کرنا ہے کہ میرے سوا کسی اور کی عبادت اور بندگی نہیں کر یہ دو فریق ہو گئے کہ نہیں اس کو آپ اپنے لفظوں میں کیا کہتے ہیں اس کو آپ اپنے لفظوں میں کہتے ہیں ایگریمنٹ کہ یہ دونوں طرف سے معاہدہ ہوا ہے اللہ تعالی ہمارا اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ ہے اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے یہ عقیدہ ہے اللہ پر کوئی چیز آپ لاکھ نماز پڑھیں لاکھوں پون آپ خدا کے راستے میں دے دیں مسجدوں میں خرچ کر لیں ساری زندگی آپ کی نیکی میں گزر جائے اور آپ یہ سمجھنے لگ جائیں کہ خدا مجھے جنت میں بھیج دے گا اور اس کو بھیجنا چاہیے نہیں اللہ پر واجب نہیں ہے ساری زندگی کا کافر اگر خدا چاہے اسے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دے مجھے اور آپ میں کوئی ہمت اور حوصلہ نہیں کہ میں خدا کو پوچھ سکوں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا اور کسی جنتی کو اٹھا کر خدا جہنم میں ڈال دے تو کسی کو یہ حق نہیں کہ خدا کو یہ پوچھ سکے کہ اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہاں اللہ تعالیٰ شاہ نے اپنا ایک اصول بنایا ہوا ہے اور قرآن میں اس اصول کو بتا دیا ہے جو ایسا کرے گا میں ایسا کروں گا جو ایسا نہیں کرے گا میں ایسا نہیں کروں گا تو یہ خدا نے بتا تو دیا ہے لیکن خدا پر یہ چیز واجب نہیں ہے اور یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے میں تفصیلات میں نہیں جاتا ایک بات عرض کر کے بعد ختم کر دیتا ہوں اس مسئلے کا نام یاد رکھیں کہ اس مسئلے کو کہتے کیا ہے اس مسئلے کا نام ہے مسئلہ غیرت کیا نام ہے غیرت کو مولانا انگریزی میں کیا کہتے ہیں یہاں ہوتی نہیں یہاں ہوتی نہیں غیرت یہاں غیرت نہیں ہوتی اس لیے انہوں نے انگریزی میں نام ہی نہیں رکھا ہے آنر تو اور چیز ہے نا آنر کلنگ وغیرہ اور چیز ہے غیرت تو ہوتی نہیں یہاں کی اس کی اس کی اس کی گود میں اس کی اس کی گود میں اس کی اس کے بغل میں اس کی اس کی بغل میں غیرت ہوتی نہیں اس مسئلے کا نام ہے غیرت اللہ تعالی شانوں کی غیرت برداشت نہیں کرتی جس طرح ایک غیور مرد کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ کھلاؤں میں پلاؤں میں محنت میں کروں دن رات میں باہر جاؤں اور میری بیوی کسی اور کے ساتھ گلشہ دے اڑاتے رہے اس مسئلے کو کہتے ہیں مسئلہ غیرت اللہ تعالی شان ہو غیور ذات ہے وہ برداشت نہیں کرتا میں کھلانے والا میں پلانے والا میں دینے والا میں لینے والا ساری کائنات کے جتنے بھی اچھے انتظامات ہیں وہ سب میں کرنے والا اور جب پیشانی جھکانے کی باری آتی ہے کبھی تم قبروں پہ جا کے جھکا دیتے ہو کبھی مزاروں پہ جا کے جھکا دیتے ہو کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلا دیتے ہو جب تک مسئلہ غیرت سمجھ میں نہیں آئے گا نہ اللہ کی توحید سمجھ میں آئے گی نہ شرک کی حقیقت سمجھ میں آئے گی جس دن مسئلہ غیرت سمجھ میں آ گیا شرک سے انسان براتے کرنے لگے گا اور خدا کی توحید کے آگے اپنی جان دینا بھی گوارہ کر لے گا یہ وہ مسئلہ تھا جس کو صحابہ نے سمجھا اور اتنا ڈیپلی سمجھا کہ اپنے آپ کو قربان کیا اپنی اولاد کو قربان کیا اپنا گھر بار قربان کیا اپنی دولتیں قربان کر دی مگر خدا کی توحید میں ذرہ پر فرق آنے نہیں دیا اللہ تعالیٰ شانو ان بزرگان دین پر کڑوڑ ہاں کڑوڑ 
فرد نازل فرمائے اور ان بزرگوں کے صدقے میں ہماری جو تاریخ چلی آ رہی ہے اور ہمارے بزرگوں نے جو اس پر محنت کی ہے اللہ تعالیٰ شاہ نے ان تمام کی محنتوں کو اپنے حضور میں قبول فرمائے وصل اللہ علیہ نبی الکریم و علیہ و اصحابی اجمعین برحمتی کا یا ارحم الراحمین نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے وہ دنیا میں خدا کا لے کر آخری پیغام آئے وہ ہیں بے شک بشر عقیدہ سنی اہل سنت والجماعت کا وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشاہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے یہ تھے حضرت علامہ مولانا محمد اقبال رگونی صاحب جو بڑے مفصل اور مدلل انداز میں آپ حضرات کے سامنے اپنی گفتگو رکھ رہے تھے میرے بھائیو حقیقت بھی یہی ہے اور آج کا یہ نمائندہ اجتماع جس میں بریڈ فورٹ شہر کے اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کی بھرپور نمائندگی یہاں پر موجود ہے اور ہم تمام حضرات علماء کرام جو مقامی ہیں ان کے ہم انتہائی ممنون اور مشکور ہیں کہ انہوں نے اس سٹیج کو رونق بخشی یہاں پر تشریف لائے حقیقت میں یہ انہی حضرات کا پروگرام ہے اور ہم اور ہمارے ساتھی جو ہے وہ ایک خدمت کے طور پہ ایک خادم کے طور پہ ان حضرات کے لیے کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس طرح ان حضرات کی سرپرستی قائم رہی ہمارے سروں پر ان کا سایہ قائم رہا اور ان کا تعاون ہمارے ساتھ رہا تو انشاءاللہ اسی طرح ہم اس سلسلے کو یہ پہلا اور آخری پروگرام نہیں ہے ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے چلائیں گے اور میں ابھی سے یہ اعلان کرنے میں کوئی جو ہے وہ جھجک محسوس نہیں کرتا کہ انشاءاللہ آنے والے اس جون کے اندر ایک عظیم و شان محفل حمد و نات جو ہے وہ یہاں پر منقد ہوگی اسی بریٹ فورٹ شہر میں علماء کرام کی سرپرستی اور ان کے مشورے کے بعد آپ حضرات کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کر دیا جائے گا اس لیے میں آپ حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اب آپ حضرات بہت ہو چکا آج جس طرح تھوڑی دیر پہلے حضرت کاری عبد الرشید صاحب فرما رہے تھے کہ ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر ہمارے اکابرین کے اوپر تان و تشنی کی جاتی ہے بہت ہو چکا میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو تم ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر ہمارے اکابرین کے بارے میں بات کرتے ہو اور ان پر تان و تشنی کرتے ہو تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے بہت ہو چکا رہے گی سادہ کتاب کب تک کبھی تو آغاز باب ہوگا جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا گئے وہ دن یہ بات غور سے میری سن لو گئے وہ دن جب ہر ایک ستم کو ادائے بہبوب کہہ کے ہوش تھے اب اٹھے گی جو اینٹ ہم پہ تو پتھر ہمارا جواب ہوگا اور انشاءاللہ میں آپ حضرات کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں ٹھہرے ٹھہرے میں آپ حضرات کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں آج مختلف ٹی وی چینل اسی شہر کے اندر ایک ٹی وی جو ہے وہ ہدایت کے نام پہ بیٹھا گبراہی پھلا رہا ہے میں ان کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم کائنات کی ان مقدس اور متاہر اور منزہ ہستیوں پر جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان سیکھا صرف سیکھا نہیں میرے آقا و مولا نے انہیں انگلی پکڑ کر ایمان کے اوپر چلنا سکھایا ہے پھر صرف سکھایا نہیں انہیں جنت تک پہنچایا اور قرآن جن کے بارے میں کہہ رہا ہے اولائے کا ہم المفلحون اولائے کا ہم الراشدون اولائے کا حزب اللہ علائے نہ حزب اللہ ہم المفلحون قرآن جن کے بارے میں کہہ رہا ہے اولائے کا ہم الوارسون اللہ زینہ یا رسون الفردوسہ ہم فیہا خاردون میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم باز آ جاؤ اور ان کائنات کی ان ہستیوں کے اوپر کہ جن کی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری اور بشارت دی ہے اور ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ نبی اس وقت تک کوئی بات نہیں کرتے کہ جب تک انہیں اللہ کی طرف سے بھئی نہیں آتی کہ آپ سب کا یہ عقیدہ ہے یا نہیں تو کیا نبی نے نہیں فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ علی فی الجنہ تلہا و زبیر فی الجنہ اشرا مبشرا جو ہے وہ سارے اور پھر قرآن جن کے بارے میں اعلان کر رہا ہے تم ان کے بارے میں بات کرتے ہو ہم تمہیں کہتے ہیں کہ تم اپنے موں کو لگام دو پہلے تم جو جو صحابہ کرام پر اگر تم جلا کرنا چاہتے ہو تو میں تم سے پوچھتا ہوں پھر تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے میں تم سے تمہارے ایمان کی دلیل مانگتا ہوں میرے اکابر بیٹھے ہیں یہ اس پر تفصیل سے بات کریں گے میں آپ اور ان کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا اور اسی طرح کچھ چینل جو ہیں وہ اکابرین علماء دیوبند کے بارے میں بات کرتے ہیں پہلے ہمارے محسن مولانا محمد ابراہیم خان صاحب نے بڑے مفصل انداز میں اس کے اوپر بات کی اور بڑے عام فہم اور سادہ انداز میں آپ کو مسئلہ سمجھایا کہ وہ کس طرح ہمارے اکابرین کی عبارتوں کو تروڑ مروڑ کے پیش کرنے کے بعد اس کے اوپر پھر اپنا جو ہے وہ فتوہ لگاتے ہیں تم سے بھی میں کہتا ہوں کہ تم جو ہے بعض آ جاؤ یہ مر 
ملک اس ماحول کا متحمل نہیں ہو سکتا یہاں پر آج مسلمانوں کو جو چیلنج درپیش ہیں اس کے, اس, کے, اس کے تدارک کے لیے اگر تم مل کے مسلمانوں کے مفاد میں کام نہیں کر سکتے تو کم از کم تم اپنی حد کے اندر رہو ورنہ انشاءاللہ تمہیں بھی جو ہے اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا جس طرح حضرت قاری عبد الرشید صاحب نے فرمایا کہ اگر تم نے بات کرنی ہے تو پھر میدان حاضر ہیں ہم نہیں چاہتے کہ شفیل کا میدان دوبارہ لگے مناظرہ شفیل آپ نے پڑھا ہے اگر نہیں پڑھا تو مولانا ضیاء القاسمی ڈاٹ کام ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جاؤ اور وہاں جا کر پڑھو کہ کس طرح ہمارے اکابرین علماء دیوبند نے شفیل کے اندر جو ہے انہیں شکست فاش دی انہیں کے حال کے اندر جا کر ان کو منہ توڑ جواب دیا اب میں آپ کے اور اپنے اگلے مہمان مقرر کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا میں دعوت خطاب دوں گا کئی دینی و سیاسی تنظیموں کے رہنما ہمارے محسن و مشفق برمی گم میں اہل سنت وال جماعت کی سب سے بڑی مسجد مسجد علی جو زیر تکمیل ہے اس کے بانی مدرسہ قاسم العلوم کے محتمم حضرت علامہ مولانا کاری تصور الحق صاحب مدنی میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں آپ حضرات کی سماعتوں کو گرمائیں پوری دل کی حاضری کے ساتھ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت درود شریف کی شکل میں پیش فرمائیے اس لیے سب حضرات پورے یکسوئی کے ساتھ پہلے درود پڑھیں اللہ صلی اللہ محمد محمد الحمد للہ الحمد للہ نخمد بلّہ من شور انفسنا ومن سيئات آمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلله فلا دي له ونشهد والله إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسول أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تخت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وعثابهم فتحا قريبا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بعد مخالف سے نہ گبرا اے عقاب بعد مخالف سے نہ گھبرا اے اقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے جناب صدر کانفرنس برطانیہ بھر سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام آج ہم جس ہستی کی یاد کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر اس جیسی شخصیت نہ انسانی آنکھوں نے دیکھی ہے نہ کسی ماں کی گود نے اس کا نظارہ کیا ہے اس لیے کہ اس جیسا خود بنانے والے نے کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں ہے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مرتبہ نبوت کے لحاظ سے یکتا ہیں 
ان کا کوئی دوسرا ثانی نہیں ہے رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آپ کی صورت کے لحاظ سے بھی دوسرا آپ کا مد مقابل کوئی نہیں ہے اس لیے کہ آپ کی تخلیق اور آپ کی شکل و صورت کا سنوارنا خود آپ کی منشا پر ترک کر دیا گیا کہ جس طرح آپ کی تمنا ہے ایسے ہی ہم اس کو وجود عطا کریں گے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تخلیق میں ہر ایپ سے پاک امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کی ابتدا اس وقت سے ہوتی ہے کہ جب آمنہ کی گود میں آپ وجود پاتے ہیں اور آپ کی زندگی کے سفر کی انتہا اس وقت ہوتی ہے جب ہم سب کی ماں عائشہ کے حجرے میں کے جا کر عبد العباد قیامت تک آنے کے لیے مقیم ہو جاتے ہیں اس زندگی کے سفر کو اگر ہم تقسیم کریں تو دو حصوں میں کر سکتے ہیں ایک زندگی کا وہ دورانیہ ہے جو آپ کا نبوت سے ملنے سے پہلے کا ہے پیداش سے لے کر نبوت تک کا اور ایک وہ حصہ ہے جس پر پہلی وہی اقرا بسم رب کلہ سی شروع سے ہوتی ہے اور پھر جب دنیا سے آپ کا پردہ ہوتا ہے اس تک آپ کی زندگی کا سفر نامہ رہتا ہے حضرات آپ کی زندگی کے ان دونوں حصوں میں ایسی واقعات پر رونما ہوئے ہیں ایسی باتیں سامنے آئی ہیں جن باتوں کا احاطہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی انسانیت کے لیے اس کے اندر ایک ایک واقعہ کے اندر انسان کے لیے ایک ایسی روشنی کا سلسلہ ہے کہ جس سے انسان اپنی زندگی کے اندھیروں کو روشنی میں بدل سکتا ہے میں وسوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ نبوت کے ملنے سے پہلے کی بھی واقعات ایسے ہیں کہ جس پر ہم فخر کر سکتے ہیں آئیے دیکھئے بیت اللہ کی تعمیر ہونے لگی ہے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت مکہ کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم حرام کمائی کو بیت اللہ کی تعمیر میں نہیں لگائیں گے تعمیر ہونے لگی وقت یہاں تک آ پہنچا کہ بھئی اب یہ حجر حسود اس کو کون نصب کرے گا اس کے مقام پر ہر قبیلہ اپنے پر بڑوتری چاہتا ہے ہر فرد اپنے نموش چاہتا ہے ہر فرد اپنی برطری چاہتا ہے اسی برطری کی جنگ میں ہر قبیلہ اس بات پہ امادہ ہے کہ اگر یہ حق حضر اسود کے نصب کرنے کا مجھے نہیں دیا جاتا تو وہ ہاتھ جو آگے بڑھے گا حضر اسود کو نصب کرنے کے لیے میری تلوار اس ہاتھ کو کاٹ کے رکھ دے گی چنانچہ نگاہ انسانی دیکھ رہی ہیں کہ مکہ کی عبادی میں اجڑنے والی ہے ایک تعمیر کے وقت تعمیر تو کعبہ کی ہو رہی ہے اور اجر رہی ہے بستی انسانوں کی لیکن اسے کہ جس نے بعد میں تعمیر کرنی تھی اس نے اس وقت بھی تعمیر کا کام انجام دیا آخر مکہ کے لوگ اس بات پہ متفق ہو گئے کہ جو آدمی سب سے پہلے کل وقت مقررہ پر اس بیت اللہ میں داخل ہوئے گا وہی ہمارا سالس ہوئے گا جناب جے جو داخل ہوا لوگوں کے چہر پہ جس پہ نگاہ پڑی وہ جناب محمد بن عبداللہ تھی اس وقت لوگوں نے کہا یہی ہمارا حاکم بنے گا اس کی تسلیس اب حاصلے کو ہم بانے گے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی جو اپنی بصیرت اور دانائی دکھائی مکہ کے لوگ اس پر بھی اپنی جانوں کو وارتے تھے آیا فرمایا کہ لاؤ چادر چادر بچائی عجر اسود کو رکھا سارے قبیلے کے سرداروں کو کہا کہ اسے اٹھاؤ اس مقام تک لے کر آگے جہاں پر عجر اسود نصب ہونا تھا اور یہاں پر محمد بن عبداللہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس عجر اسود کو نصب کر کے مکہ بن بپا ہونے والی جنگ کو روک دیتے ہیں تو گویا پتہ یہ چلا کہ امن کا قیام در حقیقت اس ذات کی زندگی کا منتہا تھا آج دنیا میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی امت کوئی لوگ کوئی فرد کوئی جماعت کوئی گروہ اگر یہ دنیا میں انسانیت کو آج اس کی تباہی کے دہانے پر لایا ہے آج کوئی انسانیت کا اگر دشمن ہو سکتا ہے آج کوئی ہلاکتوں کا موجب بن سکتا ہے تو وہ صرف امت محمدیہ ہے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں بریڈ فورڈ میں بیٹھ کر کہ وہ آدمی جس پر تم الزام لگاتے ہو 
جس پر تم بہتان لگاتے ہو ابھی تو نبوت کا تاج اس کے سر پر نہیں رکھا ہے تو مکہ کی وادی میں اس نے عمل قائم کر کے دکھایا وہ پھیلتا ہوا خون جو انسانی آنکھوں میں اتر چکا تھا اس خون کا خاتمہ بھی اگر کیا ہے تو وہ بھی محمد بن عبداللہ نے کیا جو آنے والے وقت میں محمد الرسول اللہ بن کر دنیا میں آئے حضرات میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اس شخص کی زندگی کے بہت سارے واقعات ہیں اور ہر واقعہ اپنی زندگی میں انسانیت کے لیے ایک ایسا تعمیری اور ایک ایسا مثبت اور ایسے تعلیمی پروگرام لے کے آیا ہے کہ جس پر میں اپنی جان اور سب کچھ قربان کر سکتا ہوں آئیے صرف ایک واقعہ کو بنیاد بنا کر میں چند منٹ آپ کی زندگی لوں گا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تیرہ سال نبوت کے گزارنے کے بعد آلات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اللہ کے حکم اور اس کی اجازت کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لے آئے میں اور آپ آج بھی ہزاروں پونڈ خرچ کر کے جاتے ہیں اپنے وطنوں کو اپنے وطن کی محبت پر اپنے گلی کوچو میں گزرتے ہیں میں منگلہ ڈیم سے متاثر ہوں آج بھی جب پانی اترتا ہے تو ہمارے علاقے کے لوگ اپنی ان پرانی یادوں کو یاد کرنے کے لیے اس محبت کے اندر اپنا سفر کر کے وہاں تک پہنچتے ہیں انسانی فطرت ہے کہ جہاں زندگی کے کچھ سال گزرت گزارتا ہے ان کی یادوں کو کبھی معاف نہیں کر سکتا بلا نہیں سکتا ہے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ میں آ کر مکہ کی یادوں کو بھولے نہیں تھے کیوں بھولے بھولتے وہاں ایک ایسا گھر تھا ایک ایسا در تھا جس در پہ آنے والا سارے دروں سے مستقنی ہو جاتا ہے اس جیسا گھر بھی کوئی دنیا میں نہیں ہے قرآن نے خود کہا ہے ان اول بیت وزی الناس للذی ببکہ مبارکم و ہدل للعالمین دنیا میں بہت سارے لوگوں نے محلات بنائے بہت سارے گھر سجائے بہت سارے قصر بنائے رب کعبہ کی قسم اس جیسا گھر نہ زمین میں آج تک بنا ہے نہ قیامت کی صبح تک پھر بن سکے گا جسے بحت اللہ کہتے ہیں اللہ کا نبی مدینے میں آ کر اس کی یادوں میں کھیا کھیا رہتا ہے سن چھ ہجری ہے حضور خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں مکہ میں داخل بھی ہو گیا کسی نے میرا راستہ نہیں روکا میں نے بیت اللہ کا طواف کر کے سبا کی سبا سی اور سبا برماوی کر میں نے کر لی ہے میں نے بالوں کو کٹا کے کسر اور حلق کا فریضہ بھی انجام دے دیا ہے یہ خواب آپ نے اپنے صحابہ کو بتایا صحابہ کہتے ہیں حضور نے وقت نہیں بتایا لیکن حضور کے اشتیاق کو دیکھ کر لگتا تھا کہ اس سفر میں زیادہ دیر نہیں لگنے والی ابھی اسی سال حضور نے اعلان کر دیا کہ مجھے اور آپ کو عمرہ کے لیے چلنا ہے حضور نے ارادہ کیا سفر باندھا اور آپ نے ارام لیا قربانی کے جنور ساتھ ہیں قافلہ چلتا ہے چلتے چلتے جب وہ ہدیبیہ تک پہنچتا ہے تو چودہ سو کا یہ لشکر جرار خدوسیوں کا ہدیبیہ کے مقام پر رکتا ہے اور رک کر بات کیا ہوتی ہے مکہ کے لوگوں کو پتا چلا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کے ساتھ آ رہے ہیں انہوں نے اس خبر کو پا کر اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر لیا اور کہا کہ ہم سب نے مل کر اس آنے والے طوفان کا مقابلہ کرنا ہے چنانچہ بنو خدا قبیلہ کے سردار حضرت عدیل بارگاہ نبوت میں عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول میری اطلاع یہ ہے کہ مکہ کے لوگ اس بات پر یونٹی پیدا کر چکے ہیں کہ آپ کو وہاں نہیں جانے دیں گے حضور نے کہا عدیل تم ہی جاؤ مکہ میں اور ان سے یہ بات کرو کہ ہم یہاں لڑنے نہیں آئے عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے عدیل گیا واپس آیا ناکام لوٹا کے بات ماننے کو تیار رہی پھر حضور نے خراج بن امیہ کو بھیجا کہ تم جا کے بات کرو وہ چلے گئے انہوں نے جا کے بات کی ہے پھر ناکام واپس آئے اب آخری سفیر جاتے ہیں جنہیں عثمان بن نفان کہتے ہیں اور آج آج کی زبانیں اتنی کھل چکی ہیں عثمان کی ذات پر آج اپنی زبانوں کو بے لگام پا کرتے ہیں میں دوستوں کہا کرتا ہوں عثمان پر بات کرنے سے پہلے تو سوچو کہ عثمان کا مقام کیا ہے ایک بات وہ تھی کہ بھائی خاص اللہ مسا کا نبی جین اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کیا کہ آؤ میرے ساتھ تم نے ایک بیت کر معاہدہ کرنا ہے اللہ بتا کیا معاہدہ ہے کہ میرا ایک نبی آئے گا اس نبی کے آنے پر اللہ تک من النبی والا تنس رننا وہ جب نبی تمہارے پاس ہوگا تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اس کی نصرت بھی کرنا ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس مسا کا مرکزی کردار کون تھا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کی خاطر یہ سارا معاہدہ ہوا آئیے یہ صلاح ہو دیبیا میں بھی ایک بات ہوتی ہے جب عثمان بن نفان مکہ میں چلے جاتے ہیں وہاں پر کچھ دیر لگتی ہے بات خبر یہاں تک پہنچتی ہے کہ اے آقا عثمان کو تو شہید کر دیا گیا حضور نے فرمایا کہ لاؤ سب سے آ میرے پاس اس درخت کے نیچے اجتماع ہوگا 
اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں اجتماع کی غرض و غائط کیا ہے فرمایا غرض و غائط میں بتاتا ہوں ہاتھ میرا ہے رکھو اسے ہاتھ پہ ہاتھ کہ ہم اپنی چانوں کے نظرانت پیش کر دیں گے عثمان کا بدلہ لیے اسے یہاں سے پلٹیں گے نہیں عثمان کے نام پر یہ بات ہوتی ہے اور قرآن کہتا ہے ان اللہ زین یوبا یورکنا کا انما یوبا یون اللہ اے میرے حبیب دیکھو بات بیعت تم سے کر رہے ہیں تر حقیقت بات بیعت تمہارے ساتھ نہیں ہو رہی انما یوبا یون اللہ یہ بیعت ان کے اللہ کے ساتھ ہو رہی ہے ید اللہ فوق آئے گی ہم ہاتھ ان کے نیچے ہیں اور اوپر ان کے میرا اللہ کا ہاتھ ہے گویا اس بیعت کو اللہ پہلے طور پر اس بیعت کو یہ کہہ رہے ہیں اور ادھر تو یہ ہاتھ قرار دی جا رہے ہیں اور قرآن کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین از یوائیون کا تخت شجرہ اے میرے حبیب انہیں سب کو بتا دو جو تیرے ساتھ آ کر اس عہد و ماں کو باندھ رہے ہیں کہ جو آپ نے کہا ہم لبیک کہتے ہیں فرمایا ان سب کو کہو کہ میں ان سے راضی ہو گیا آج کے بعد ان سے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے اب اس واقعے سے میں دو باتیں آپ سے ارکزر کرنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ اور وہ دونوں عقیدے سے متعلق باتیں ہیں ایک بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا ہوتا کہ عثمان کو شہید نہیں کیا گیا تو کیا آقا اس بیعت کرنے کے حق بجانب تھے بھئی اس بیعت کا مقصد ہی ختم ہو جاتا اس لیے کہ آقا اس بات کو نہیں جانتے تھے گویا بتایا کہ بنی نو انسان غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے بندہ کبھی بھی اس بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے قرآن کہتا ہے وَإِنْدَهُ مَفَاتِيخُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُ هَا إِلَّا هُو جو کچھ بھی غیب کی باتیں ہیں وہ صرف اللہ جانتا ہے اللہ کی سوا کوئی نہیں جانتا ہے آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری پیر آنان عزام جانتے ہیں اللہ کے نبی کا ایک ذکر ہے جنہیں عیسیٰ بن مریم کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمْ آَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ وَأُمِّيَا إِلَاحِيمْ عیسیٰ بتاؤ میرے سوال کا جواب کیا تم نے خود یہ کہا کہ تم مجھے بھی اور میری ماں کو معبود بانو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اِن قُلْتُ قُلْتُ فَقَدَ لِمْتَ اے اللہ اگر میں نے ایسی بات کہی ہے تو تُو اسے تو پوشی دانی رہ سکتی ہے اور یہ بات عیسیٰ نے کیوں کہی تھی فرمایا تَعْلَمْ مَا فِي نَفْسِ وَلَا أَعْلَمْ مَا فِي نَفْسِكِ اس لیے کہ جو کچھ میرے اندر ہے وہ تُسے پوشیدہ نہیں اور جو تیرے پاس ہے اس کو میں نہیں جانتا اس لیے کہ اندکہ انتا اللہ ملغیوب غیاب غیوب کے خزانے تیرے پاس ہیں اور اسی عقیدہ کی وضاحت کے لیے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حال سے کہلوایا گیا اے بریڈ فورڈ کے مسلمانوں ہم اسی عقیدہ کو واضح کرنا چاہتے ہیں اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اقول لکم اندی ما خزائن اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں اور میں یہ بھی کہتا ولا عالم الغائب میں غائب کو نہیں جانتا اور میں یہ بھی کہتا ولا اقول لکم انی ملک میں کو فرشتہ بھی نہیں ہوں آج اللہ کا نبی تین عقید نبوت کے بنیاد پر کہہ رہا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نبی ساری چیزوں کا مختار کل ہوتا ہے اگر نبی مختار کل ہوتا تو وہ ابو طالب جس کے احسانات حضور زندگی میں نہیں چکا پاتے اس کو ضرور ایمان کے اندر لے آتے پتا چلا کہ نبوت کا اختیار کسی حد تک ہوتا ہے نبی مختار کل نہیں ہوتا اور جو آج کہتے ہیں کہ مختار کل ہیں مجھے بتائیں کہ ابو طالب کو حضور نے جنت میں لے گے کیا ابو طالب کو ایمان لے گے ان کو داخل کر دیا جب ابو طالب کو ایمان نہیں لاسکے تو باقی کریکہ سے لاسکتے تھے تو یہ عقیدہ آج یہ کہنا کہ نبی ہر کچھ کر سکتا ہے نہیں ابو طالب کے ایمان پر ہمارا یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ کا نبی بھی چاہنے کے بعد وجود ابی طالب کو ایمان اور ادایت نہیں دے سکا ہے کیوں قرآن کہتا ہے انکا لا تخدی منہ خببتا ولیکن اللہ حدا تیرے چانے سے ادایت نہیں ملے گی اے اللہ جسے میں چاہتا ہے نبی جس کو میں چاہتا ہوں اسے ادایت ملے گی پتا چلا کہ مختار کل نبی نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسیت کو بتایا کہ اللہ اور میرے فرق ہے کہ میں مختار کل نہیں ہوں ہر چیز کا خزانہ کس کے پاس ہے ان اللہ لا کل شہین قدیر صرف ایک اللہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے دوسری پرمائے والا عالم الغائب لوگوں نے آ کر پوچھا اگر اللہ کا نبی غائب جانتا ہوتا میں ان نظرات سے پوچھتا ہوں جو آج ممر و محراب پر بیٹھ کر چیختے ہیں کہ آج مجھے صرف سورہ وزدہا کا شان نظور تو بتا دیجئے اللہ کے نبی کے پاس آ کر وفت آتا ہے پوچھتا ہے کہ بھئی آپ اصحاب کاف کے بارے میں تا یہ کون ہیں زندقرین کا قصہ کیا ہے 
آقا نے فرما تم کل آنا میں تمہیں بتاؤں گا کل بھی آ گئی لیکن نبوت اپنی زبان سے نہ بتا سکی اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو آپ اتنے آجز ایک مہینے تک سلسلہ وئی کے انتظار رہا تب جا کے اللہ نے کہا کہ میرے محبوب آپ نے اس بات کے کہنے پر انشاءاللہ نہیں کہا تھا اس لیے آپ کو اتنا بڑا انتظار کرنا پڑا پتا یہ چلا کہ نبوت اسی وقت بات کرتی ہے جب اللہ اجازت دیتا ہے میں وہی بات کرتا ہوں جو اللہ مجھ میں وئی کرتے ہیں اللہ کی وئی کے علاوہ نبی اپنی زبان سے مختار کل بھی نہیں بنتا اور عالم الغائب بھی نہیں بتاتا اگر یہ بات جانتے ہوتے تو ضرور بتاتے اس سے بڑی دلیل کیا کرتا ہوں میرے دوستوں جو کہتے ہیں کہ نبی غائب جانتا ہے وہ سورہ نور کے منکر ہیں قرآن کے منکر ہیں اگر وہ سورہ نور پڑھتے ہیں سورہ نور کے بارے میں جانتے ہیں اگر حضرت عائشہ صدیقہ پر لگنے والا الزام نبوت کے علم میں ہوتا تو آپ غموں کے ساتھ راتے کیوں گزارتے پرشانے کے عالم میں آپ کے دن کیوں گزارتے پتا یہ چلا کہ عائشہ پر لگنے والا الزام سے اس کے حقیقت سے نبوت واقف نہیں تھی تا آکے اللہ نے پورے سور نور اتار کر بتایا کہ میری عائشہ ان ساری چیزوں سے بری اور پاک اور صاف ہے تب جا کر عائشہ کے گھر صدیق اکبر کے گھر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں اس واقعے میں سنا حدیبیہ کی نسبت سے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوتا کہ حضرت عثمان زندہ ہے تو آپ یہ بیعت نہ کرتے اور یہی درس ہمیں دیا کہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب نہیں سمجھتا اور یہی ہمارے عقیدے کی نجات ہے اگر اس عقیدے میں خرابی ہے تو جس طرح میرے وصوف مولانا رمگونی کہہ رہے تھے تو بھاری ہماری نجات کا دارمدار عقائد کی بنیاد پر ہے اگر عقیدہ درست نہیں تو عمارت کبھی بھی کام نہیں رہ سکتی ہے دوسری بات جو میں مختصر دو لفظوں میں بیان کر کے بات کرنا چاہتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بنی اسرائیل کی امت گروہ اپنے اس افکار کی وجہ سے بہتر گروہوں میں تقسیم ہوئی آنے والی میری امت تریہتر میں بنے گی فرمایا کلوہم فنار سب کے سب جہنم میں جائیں گے اللہ ملتم واحدہ ایک گروہ ہوگا کہ جو گروہ جنت میں جائے گا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول بتائیں وہ کون ہیں فرما ما آنا علیہی و اصحابی جو کام میں نے کیے جو ان کو کرے گا و اصحابی جو میرے صحابہ نے کیے وہ کرے گا فرمایا میرے کام کرنے والا میرے صحابہ کے کام کرنے والا وہی جنت میں جائے گا جس کام کو جنت کی کسوٹی بتایا اللہ کے رسول نے آج تم انہیں جہنم ہی کہتے ہو وَلَا تَسُبُّوا أَصْحَابِ اللہ کے رسول فرما گئے کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو جب میرے نبی نے منع کر دیا اب جو اس زبان میرے اللہ کے نبی کی صحابی کو گالی پکنے کے لئے اٹھے گی اس زبان کو کاٹ کے رکھ دیں گی ہم نے ماضی میں بھی یہ جگ لڑی ہے اور آج بھی یہ کہتے ہیں بریٹ فورڈ سے میں اپنے غیور علماء کے وجودگی میں غیرت مند علماء کے وجودگی میں اور ان اہل حق کے وجودگی میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر تمہاری یہ زبان نیام میں واپس نہ آئی اور تم نے صحابہ کو بکواس کرنے کی کوشش کی یا ہمارے علماء اکابرین کو بکواس کرنے کی کوشش کی ہم تم سے نبرتہ جانتے ہیں ہم نے ماضی کی تاریخ تو اگر تم جانتے ہو تو پھر تمہیں میرے خیال میں ہماری طرف سے اس سبق کو دورانے کی ضرورت محسوس نہیں ہونی چاہیے تھی ٹی وی کی چینل پر بیٹھ کر ایسی ایسی باتیں کرنا کہ جی عزور غائب جانتے ہیں اور جو عقیدہ نہیں رکھتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے ان فتوہ بازیوں نے ہمیں کبھی خوف صدا نہیں کیا ہے ہم کسی طرح جبنے والے نہیں ہیں ہم ان باتوں سے پہلے بھی گزرے ہیں اور آج بھی جانتے ہیں انشاءاللہ جہاں تب تم علم کی بات کرنا چاہتے ہو آؤ ہم کسی بھی میدان میں تم سے بات کرنے کے لئے تیار ہیں آنکھوں سے آکے دوچار کر کے دیکھو تو صحیح یہ بازو آزما کے دیکھو تو صحیح ہم نے تمہیں یہ آز بازو پہلے بھی آزمائے ہوئے ہیں یہ کبھی خنجر نہیں اٹھے گا اور نہ انشاءاللہ یہ چلنے پائے گا آپ اس حقیقت سے آگاہ ہے نا کہ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہیں نا انشاءاللہ اس لیے میرے بھائیو ہم نہ صحابہ کی عظمت پر کسی پر سودا بازی کرنے کے لیے تیار ہے میں اپنے ان ساتھیوں کو ان عزیزوں کو میں برادر حافظ عطا اللہ بھائی رمزی صاحبر کے تمام دوستوں کو کہ جنہوں نے علماء بریٹ فور کی زیر پرسی وہ مولانا ابراہیم خان ہوں وہ مولا فضل داد ہوں وہ مولا یعقوب صاحب ہوں یا دیگر علماء کرام ہوں میں سمجھتا ہوں کہ آج کے پہلے پروگرام کا آغاز کر کے انہوں نے آج بریٹ فور کی تاریخ کا ایک نیا رخ دیا ہے 
اور انشاءاللہ ہم اس راست سے پر چلتے ہوئے اپنی منزل کی طرف روان دوا رہیں گے میں انہوں علماء کرام کی موجودگی میں جو ملک کے اطراف سے چاہے وہ مولانا اکبار رمگونی ہوں مولانا اکرم ہوں کاری عبد الرشید ہوں یا مولانا کاری اک نواز یا کاری اظہار آمد یا مولانا ارشد یا باقی جتنے حضرات آئے ہیں میں آپ کو ان علماء کی موجودگی میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کو جہاں کہیں ہماری ضرورت ہوگی اور حافظ ممتاز صاحب ہوئی یا کوئی بھی آپ انشاءاللہ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کریں ہم دامیں دل میں سخنے قدمیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمیں آپ کی رفاقت انشاءاللہ حاصل رہے گی آپ کی اور ہماری رفاقت آپ کو حاصل رہے گی میں آپ کو اس واقعے کے نسبت سے دو ہی باتیں بہت سارے واقعات اس قصہ سے نکل ہوتے ہیں لیکن اے یقین کے ساتھ کہ عالم الغائب صرف اللہ ہے اور دوسرا اس قصہ سے کہ صحابہ کی عظمت ہے اللہ نے جو بیان کی ہے لقد رضی اللہ عن المومنین اس جوبا یورو کے تخت شاجرہ جو جو بھی اس درات کے نیچے نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو آئے تھے ہم ان سب سے راضی ہیں وَالسَّابِقُونَ الْلَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنْ اِخْسَانِ رضی اللہ عنہ ورضو عنہ قرآن نے کھول کھول کر اس قصہ کو بیان کر دیا اللہ کی رضا مندی کے بعد کسی کو ان سے ناراض ہونے کا اگر پیٹ میں مرور اڑتا ہے اس کا علاج بھی ہمارے پاس ہے اور انشاءاللہ ہم مولانا کاری تصور الحق صاحب مدنی جو بڑے مفصل انداز میں اپنی بات کہہ رہے تھے اور انہوں نے اپنے بیان کے اندر حضرت ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے ایک بات کی کہ میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ حضرات کو یہ تسلی دلانا چاہتا ہوں کہ یہ عقیدہ جو ہے ہمارا عقیدہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو دلائل سے خالی ہو الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہمارے عقائد ایسے ہیں علماء اہل سنت والجماعت کے جو ہم دوسروں کی کتابوں سے بھی ثابت کر سکتے ہیں تو یہ میرے پاس تاجدار گولڑا پیر معروف پیر پیر میر علی شاہ صاحب کی مکتوبات ہیں میں اس کے ایک صفحے سے یہ بات پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں آپ کو حضرت ابو طالب کے ایمان کے متعلق تاکہ کوئی کسی ابحام میں نہ رہے کہ یہ ان کا صرف عقیدہ ہے پیر میر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا جو ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ تھا اور وہ اپنے ایک مکتوب کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبولوں کو اتنی طاقت بخشی ہے کہ جس عمر کی طرف سے دل جس عمر کی طرف دل سے متوجہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ وہ کام کر دیتا ہے لیکن یہ ٹھیک نہیں کہ جس وقت چاہیں اور جو کچھ چاہیں ہو جائے کیونکہ رسول علیہ السلام اپنے چچا ابو طالب کے واسطے یہی چاہتے تھے کہ وہ اسلام لاویں اور ظہور میں ایسا نہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواہش رکھتے تھے لیکن ایسا نہیں ہوا جس سے صاف پایا جاتا ہے اس جملے پر غور کریں آپ حضرات اور میں اپنے دوسرے دوستوں کو بھی یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ جو ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں ان کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس جملے پر غور کریں حوالہ یہاں موجود ہے جو دیکھنا چاہے ہم اس کو دکھا سکتے ہیں کہ جس سے صاف یہ پایا جاتا ہے کہ جب نبی کو کل اختیار نہیں تو ولی کو کس طرح سے ہو جب نبی کو اختیار نہیں تو ولی کو کس طرح سے ہو یہ بات ہمارے علماء میں سے کسی نے نہیں لکھی بلکہ تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب نے لکھی ہے اب تو تمہیں مان جانا چاہیے عزت چھوڑ کے اب میں حمد و نات کے لیے دعوت دوں گا حافظ وسیم صاحب کو اور انشاءاللہ ان کے بعد جو ہے وہ آج کا آخری اور اختتامی بیان مولانا ظہیر صاحب کا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فیدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فیدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فیدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا دیدار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما 
انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اور جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوانما انوار کا عالم کیا ہوگا اور صحابہ کی شان میں شاعر لکھتے ہیں کہ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوانما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اور کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے اے نجم نہ جانے تیبہ کے اے نجم نہ جانے تیبہ کے گلزار کا جب حسن تھا ان کا جلوانما انوار کا عالم کیا ہوگا اور معراج کی شب حق سے ملنے وہ عرش مولا پر پہنچے معراج کی شب حق سے ملنے وہ عرش مولا پر پہنچے رفتار کا عالم کیا ہوگا رفتار کا عالم کیا ہوگا گفتار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوانما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا دیدار کا عالم کیا ہوگا سلام اس پر کے شکستیں دیں جس نے باطل کی فوجوں کو سلام اس پر کے شکستیں دیں جس نے باطل کی فوجوں کو سلام اس پر کے ساکن کر دیا جس نے توفان کی موجوں کو سلام اس پر کے جس کے پریشان حال دیوانے سلام اس پر کے جس کے پریشان حال دیوانے اب بھی سنا سکتے ہیں خالد و حیدر کے افسانے اب میں اس سے پہلے کہ اپنے آج کے آخری اور مہمان مقرر اور اس پروگرام کے مہمان خصوصی کو دعوت دوں چند قرار دادے ہیں جو آج کے اس عظیم و شان اجتماع کی توسط سے ہم ارباب اقتدار کے گوشت گزار کرنا چاہتے ہیں تو وہ قرار دادیں میں پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا ہماری مسجد بلال کے خطیب ہمارے انتہائی محترم اور معزز ساتھی مولانا محمد سراج صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور یہ قرار دادیں پیش کریں میں آپ حضرات سے مولانا کے لیے اتنا ساتھ مانتا ہوں کہ آپ ان کی جب باتیں سنیں اور آپ اس سے متفق ہوں گے انشاءاللہ 
تو آپ ضرور دونوں ہاتھ اٹھا کر ان کی تائید کریں گے جب مولانا آپ کو کہیں گے آپ تیار ہیں نا اس کے لیے انشاءاللہ مولانا سراج صاحب چند قراردادیں پیش کریں گے آپ کے سامنے نحمد ہوں و نسلی علی رسول الکریم یہ چند قراردار ہیں جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں مساجد و مدارس میں خفیہ کیمرے یا خفیہ نگرانی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اس کو بند کیا جائے نمبر دو وزیر آزم کے امرون کا بیان کہ ملٹی کلچرزم ناکام ہو گیا اب طاقت کا استعمال ضروری ہے یہ بیان مسلمانوں کے خلاف چلنے والی تنظیموں کے ہاتھ میں بڑا ہتھیار ہے یہ بیان وزیر آزم کے مذہب منصب پر فائز شخصیت کو زیب نہیں دیتا وزیر آزم اس بیان کو واپس لیں اور مسلمانوں سے معذرت کریں مسلمان اس ملک کے پر امن شہری ہیں جہاں دوسری کمیونٹیز نے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کیا ہے وہاں مسلمان کسی سے بھی پیچھے نہیں رہے لہذا یہ بیان مسلمانوں کی دل آزاری کا باعث بنا ہے وزیراعظم اس کا ازالہ کریں نمبر تین چینل فور نے جو پروگرام پیش کیا ہے یہ مسلمانوں کو مساجد سے اور ان کے بچوں کو مدارس سے بزن کرنے کے لیے کیا ہے اگر کسی نے جرم کیا ہے اس کا قانون موجود ہے وہ رستہ اپنانے کی بجائے ٹی وی پر چلانا سراسر شرارت ہے آج ہی جلسہ عام اس پروگرام کو مسرد بھی کرتا ہے اور اس کی مضمت بھی کرتا ہے نمبر چار برطانیہ میں موجود چینل چند چینل مسلمانوں میں تفریق پیدا کر رہے ہیں اہل سنت والجماعت کے نوجوانوں میں ان کے منفی پروگراموں کی وجہ سے سخت تشویش پائی جاتی ہے جن کو علماء کنٹرول کیے ہوئے ہیں لاد نظیر احمد بھی اس کا نوٹس لیا ہے آج کا جلسہ لاد نظیر احمد کے موقف کی مکمل حمایت کرتا ہے یہ مذہبی پروگرام پیش کرنے والے لوگ اپنی روش پر نظر ثانی کریں ورنہ حالات کی تمام طرز مداری ان کے مالکان پر ہوگی کیا یہ تمام کردار آپ حضرات کو مزور ہیں ہاتھ اٹھا لیں جزاک اللہ جزاک اللہ خیر اب میں اس سے پہلے کہ اپنے آخری مہمان کو دعوت دوں اس سے پہلے ہماری بریٹ فورٹ کے انتہائی باغ و بہار شخصیت مولانا احمد بانا صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں مولانا احمد بانا صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المغيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم أب مولانا زهير ماموت صاحب تشريف لاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أولان محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Brothers, respected ulamai karam, assalamu alaikum wa rahmatullah. Research has shown 
that person's concentration span at its best is around about 50 minutes. Because this is a religious gathering, we'll extend it for another half an hour, one hour, 20 minutes. Now it's been three hours. And judging by the school results of Inner, Bur Inner Bradford, I think we're seriously pushing it. <laughs> I just uh, saw a book by is that uh, Mulan Iqbal Saab, may Allah preserve him, regarding Umar radiallahu anhu. And it reminded me of the famous hadith where Umar radiallahu anhu was walking with the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and he said to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he said, O Messenger of Allah, you are more beloved to me than everything, everything besides myself. And the Prophet ﷺ turned to Umar anhu and he said, oh, Umar, no person can be a true believer, a true believer, until I am dearer to him and more beloved to him than everything else. And then the narration mentions that Umar anhu put his head down and he began to think. And I pondered about this narration and I thought, you know, as Umar changed over, although there's different narrations on the issue, over this, that he changed considerably quick. You know, after a little while he put his head up and he said, a oh, message of Allah, he said, now you are more beloved to me than everything else, even myself. And the Prophet وسلم, said, Oh Umar, now, now you have become a true believer. You mean the pinnacle of belief. And I thought, how did this quick conversion come about? And then I read Imam Khattabi rahimahullah's opinion upon it. And Imam Khattabi rahimahullah mentions that Umar radiallahu anhu put his head down and he began to contemplate. And he thought that without the Prophet sallallahu Umar himself is nothing. He is nothing. He is lost in this dunya and in the hereafter. And this is the truth. Without the guidance of the Prophet sallallahu Umar radiallahu anhu would have been just one of the other Bedouins. He wouldn't have been the man who brought the two superpowers to their knees. And this is why I want to divide, and I'll make this very brief. I want to divide this issue of love and how it was translated in the life of Umar radiallahu and the rest of the Sahaba radiallahu anhu. In Arabic, the word love is mahabba. And in Urdu, they call it muhabbat, which is similar. And it emanates from the root word habba, which means a seed. And see, when you sow a seed, and then that seed attains the right environment, there's plenty of rain, there's enough sunshine, the land is fertile, then that little seed brings forth some fruit, some vegetation, something which is of benefit to mankind. Similarly, love. See, when you first meet somebody and you incline towards that person, then the seed of love is sown in the heart. And if that seed of love attains the right environment, the person that you love deserves the love. The person that you love is a great object of love. And also it reciprocates that love then that little seed of love grows until it embellishes the entire heart. Not only does it embellish the entire heart, it manifests on the limbs. You want to do things for that person. You want to speak about that person. 
you are only thinking about that person and I'm talking in the halal form here yeah? <laughs> and if you want to see the greatest example of this you look into the life of the Sahaba radiallahu anhu their love for the Prophet sallallahu alayhi wa sallam because the Prophet sallallahu alayhi wa sallam reciprocated that affection he showed the Sahaba radiallahu anhum love love which was unparalleled in history until they reached the state where Khubayb ibn Adi radiallahu anhu was brought to Mecca just where around about Masjid Aisha is today if those who have been for Umrah and the narration mentioned that the Mushrikeen had captured him and they wanted to kill him slowly so what they did is that they began to cut pieces of flesh from his body and they began to poke him with a lance and whilst he was going through this excruciating agony Abu Sufyan who hadn't become a Muslim at that time came to Khubayb and he said oh Khubayb wouldn't you prefer that the Prophet وسلم, was in your place and you were at the comf in the comforts of your home and Khubayb anhu said you think this excruciating pain is gonna make me change my mind regarding the Prophet sallallahu he said by Allah listen to this Abu Sufyan by Allah death is easier for me than a thorn prick the Prophet sallallahu and it was on this occasion that Abu Sufyan said I have sat with the Persian rulers and I've sat with the Roman rulers and I've seen how their followers love them and I've seen how Muhammad's followers love him and he said I swear by Allah that the followers of the Prophet وسلم, love him more than the followers of the Persian and the Roman Emperor because they brought love to a different level the truth is that the Prophet وسلم, was even loved by the animals and he was loved by even inanimate objects. When the Prophet ﷺ came to Mecca, and the narrations mentioned he came to Mecca, and when he would do his Jummah khutbah, he would lean on a date palm tree. And one day a lady came to him and she said, O oh, Messenger of Allah, if you wish, I have a slave who's a very good carpenter, and I will ask him to make you a pulpit. And the Prophet ﷺ agreed. And the narration mentioned that the next week when the Prophet ﷺ came and he ascended the pulpit and he began to give the Jummah khutbah and this narration is Tawatur. Many Sahaba narrated it because many of the Sahaba were there, they were present and they all narrated in their own words. And the Sahaba radiallahu anhum say when the Prophet ﷺ ascended the pulpit some Sahaba say we heard a crying noise from the tree. Others say it was crying little, like a small baby. Others say it was crying like a she camel in labor. Others said that it was crying like a small child who had been taken from its mother. Others said it was crying like a she camel whose child had been snatched away from it. And the Prophet ﷺ descended from the pulpit and he embraced it. And the narrator mentioned that the sobbing slowly, slowly stopped. And then the Prophet ﷺ gave it an option of being a tree in Jannah from which the awliya and the sulaha will eat from its fruits. And it chose to be a tree in Jannah. And Hassan Basri rahimahullah says that if this is the love that a tree has for the Prophet ﷺ, then what is the love that a believer should have for the Prophet ﷺ? And Umar would often cry after the demise of the Prophet and the Sahaba asked him, Oh, Umar, and he said, I can't control myself. He said, if a tree cried upon the departure of the Prophet then why should I not cry? Why should I not cry? And this is why, you know, when we compare our love and their love, it's totally different. We profess love. We profess love, all of us profess love. But you look at the love that Ahabu radiallahu anhum had, and I often say this, I said Abu Bakr radiallahu anhu brought love for the Prophet sallallahu to a different level. Humanity had never seen love that Abu Bakr radiallahu anhu had for the Prophet sallallahu No Layla, 
No Majnoon loved his Layla like Abu Bakr radiallahu anhu loved the Prophet sallallahu alaihi wasallam. No Romeo loved his Juliet like Abu Bakr radiallahu anhu loved the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And this is no exaggeration. And this is why Umar, Umar radiallahu anhu would say, and he would say, if I could give the actions of my entire life for a day and night in the life of Abu Bakr radiallahu anhu, I would give. The action of my entire life for a day and night in the life of Abu Bakr radiallahu anhu. Who was, uh, who was Umar? Umar radiallahu anhu was, he was Amir al-Mu'mineen. And he was the man regarding the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, if a shaitan, if Umar radiallahu anhu was walked down one path, shaitan would never be able to walk down that path. If there was a Prophet to come after me, it would have been Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu. The Prophet sallallahu alayhi wasallam said, last night I entered into Jannah. And I saw this beautiful white palace and I wanted to enter into this palace. And I asked the angels, who does this palace belong to? And they said, it belongs to Umar ibn Khattab. And the Prophet said, oh, Umar, I remembered your ghayra and I didn't enter. Umar is saying, he's saying that if I could give the actions of my entire life for a day and night in the life of Abu Bakr, I would. What was that day? That day was the day that Abu Bakr radiallahu anhu spent with the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in the cave. The narrations mentioned that Abu Bakr radiallahu anhu went into the cave and he cleaned it up. And there was a number of holes and he took off his upper garment and he tore it into pieces and he covered the holes. And then he requested the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to come in. But there was still one hole which he didn't have any garment left for. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam put his blessed head upon his thigh and he went to sleep. And what Abu Bakr radiallahu anhu did is that he put his foot over this particular hole. And in that hole, there was a snake. And the snake wanted to come out and it saw Abu Bakr radiallahu anhu's foot in front of it and it bit the foot of Abu Bakr radiallahu anhu. Can you imagine? Now it's easy for me to say, it's easy for you to listen. But can you imagine the excruciating pain? But Abu Bakr radiallahu anhu didn't want to wake up his beloved. And this is why when I say that no mother loved her child like Abu Bakr radiallahu anhu did, this is no exaggeration. You know, in the old days when children used to wet themselves, what did the mothers used to do? They used to sleep on the wet side. This is before the advent of huggies and pampers. They would sleep on the wet, uh, wet side and they would put the child on the dry side. But has there been a mother in history who was bit by a serpent but she didn't want to wake up her child because she didn't want to cause the child discomfort? There's never been. And the narration mentioned that Abu Bakr radiallahu anhu didn't wake the Prophet sallallahu to the degree that he couldn't bear the pain. So his tears began to roll down his cheeks and they fell onto the blessed cheek of the Prophet sallallahu and the Prophet sallallahu woke up. And Umar would say, I would give the actions of my entire life for that day and that night. And do you know what that night was? That night was the night where the Prophet ﷺ passed away. And the narrations mentioned that Abu Bakr anhu had gone to the corner of Mecca, where uh, Medina, where his second wife stayed. Because the Prophet ﷺ was feeling better in the morning. And then he got the news that the Prophet ﷺ passed away and he hurried. He hurried and when he entered the masjid, the sahaba were in a state, a state of confusion. Umar ibn Khattab anhu was saying that if anybody say that the Prophet sallallahu has passed away, I will remove his head from his body for he's a munafiq. Some were saying that, some were saying that the Prophet sallallahu hadn't passed away. Others couldn't walk, narration mentions, some couldn't even talk. And Abu Bakr radiallahu anhu, the weak one, this was the amazing thing. He was regarded as body wise, he was the weakest amongst the Sahaba radiallahu anhu. You know, when you think about Abu Bakr radiallahu anhu, what do you think about? You think about a big man, you know, six for six, a Khalid bin Walid, a Umar ibn Khattab. No, Abu Bakr radiallahu anhu was small. Aisha radiallahu anha mentions that he was light in complexion and he was thin. He was so thin that his trousers wouldn't remain around his waist. He was so thin 
that his cheekbones were protruding, his eye sockets had gone in. And you could see the bones on his fingers because he was so thin. And when he walked, he walked with a stoop. But the Sahaba radiallahu anhu mentioned that Abu Bakr radiallahu anhu was the weakest in body, but the strongest and the bravest from amongst us. This is what he's like. And this is why when he entered the masjid, Abu Bakr radiallahu anhu was known to be the one who cried the most after the Sahaba. But because he was destined to be the next caliph, and I often say that Abu Bakr radiallahu anhu had cried his crying. When the verse is We reveal that when the help of Allah will come and you will see people entering into Islam army upon army the Sahaba were all elated they said the help of Allah is gonna come and the narration mentioned Abu Bakr was sitting and the, to the side and he was crying because he knew that the latter part of the chapter indicated to the demise of the Prophet ﷺ, where Allah subhanahu wa ta'ala speaks about the Prophet ﷺ doing tasbih and asking for istighfar. And he knew that this indicated to the demise of the Prophet ﷺ, and he was crying. Two days, three days before the Prophet ﷺ passed away, the narration mentioned that he was feeling better and he came into the masjid. And when he came into the masjid, the Sahaba were elated. And then the Prophet ﷺ finished the Salah and he ascended the pulpit. And then he gave an example of a man who has been given a choice. Either to remain in this dunya or to move on to his Lord. And he had chosen to move on to his Lord. And all the Sahaba thought that he was just giving a parable. Just an example. But Abu Bakr was sitting there and he was crying because he knew that the Prophet was speaking about himself. And Abu Sayyid al Khudri mentioned, I saw this old man crying and I was thinking, why is he crying for? And then the Prophet eyes fell on Abu Bakr and he said, Oh Abu Bakr, calm down. Oh Abu Bakr, calm down. And Abu Bakr couldn't control himself. And this was when the Prophet brought testimony to Abu Bakr What could be a greater testimony than this? That the Prophet said that whoever has done me a favor in this dunya, I have repaid him. As for Abu Bakr, Allah will repay him on the day of judgment. And if I was to take a friend, it would have been Abu Bakr. But the Brotherhood and the friendship of Islam will suffice. And then the Prophet wasallam said that all the doors into the masjid should be closed. Illa khawkata Abi Bakr. Besides the door of Abu Bakr radiallahu anhu. And when the Prophet wasallam passed away, I often say that Abu Bakr radiallahu anhu had cried his crying. Because Allah had destined for him to be the next caliph. And this is why when he walked through the masjid and he went into the house of his daughter Aisha radiallahu anha where the, where the blessed body of the Prophet sallallahu lay and the narration mentioned that he removed the cloak from the face of the Prophet sallallahu and he kissed the Prophet sallallahu on his forehead and he looked at the Prophet sallallahu and he said Tibta hayyin wa mayyitin ya Rasulullah He said you are beautiful in life and you are as beautiful in death O Messenger of Allah and then he came out and Umar radiallahu anhu was saying, whoever says that the Prophet sallallahu has passed away, I will remove his head from his body. And Abu Bakr radiallahu anhu said, he said, calm down, O oh Umar, calm down. And Umar was having it. And then he gave his famous khutbah, Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad maat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyu la yamut. He said, whoever worships the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, then let him know that he has passed unto his Lord. And whoever worships Allah, then let him know that Allah is hay, is alive, and death does not befall him. And then he recited verses which were revealed on the battle of Uhud. And Umar who says, Then I realized that the Prophet ﷺ had passed away. And when I realized this, my legs could no longer hold me and I fell to the ground. Now you compare the love that these people had 
for the Prophet and the love that we have. We profess love. All of us profess love. But what does our love translate into? I'll tell you what it translates into. It translates into us giving it a larger, you know, big slogan. Bro, I'm ready to die for the honor of the Prophet I'm ready to die for him. You're not ready to live like him and you're ready to die for him? Bro, Islam, Takbir, Allah Akbar. I'm ready to die for Islam. You're not ready to live like a Muslim? Are you ready to die for Islam? The jihad of the West for us is to live like Muslims. But knowingly or unknowingly, knowingly or unknowingly, we have taken other people as our role models. And they are our role models. They are the people that we follow. We know more about celebrities than we know about the Prophet What does that mean? Knowingly or unknowingly, we have made them our role models. You know, they tell you wear high heels, you wear high heels. Low heels, low heels. You know, Palestinian scarf is in fashion, you all wear Palestinian scarf. What are you wearing that for, bro? The cause. Viva Palestina. You know, they tell you to wear your tight jeans, you wear them tight. They tell you to wear them loose, you wear them loose. They tell you to wear them halfway back your, down your backside, you wear your trousers halfway down your backside. I mean, I have, some, I have some respect for yourself. Who wants to see the color of your underpants? That's true. Who wants to see the color of your underpants? But this is it. But even more sinister than all this, is that we use the name of the love of the Prophet ﷺ to divide us. We use the name of the Prophet ﷺ to divide us. We'll say, oh, you know, and with you know, these certain words, nobody knows what they mean, but we have them on the tip of our tongue. Bro, keep away from me, he's a wabi. <laughs> you don't know what wabi means, but you, you know, you use it. You know, there's a story of maybe made up where they say that there was a Hindu shopkeeper. He used to be in a village. And in that village, there was uh, a Maulana Saab. Not like these. This was respectful Maulana. This, that one was a bit dodgy one. <laughs> and he used to go to him and he used to take credit of him. So the credit came quite large and the Hindu shopkeeper said, look, Maulana Saab, pay me. He said, next week. Next week we came. He said, next week. Next week. So Maulana well, the Hindu said, look, from now, no more credit for you. And Mawana said, you'll regret it. He said, you'll regret it. He said, do what you need to do. So come Juma, he ascends the pulpit. And he said, I have a very important announcement to make. Do you know that Hindu shopkeeper? He's become a Wahhabi. Everybody boycott him. So everybody in the village boycotts this shopkeeper. So next week he comes to Mawlana and says, please Mawlana, take as much credit as you want. Take as much as you want. So he got Tiga, don't worry. So next week Mawlana ascends the pulpit and he said, Alhamdulillah, I have some glad tidings for you. You know that Hindu shopkeeper who had become a Wahhabi, Alhamdulillah, he's done Tawbah and he's become a Sunni again. But see, these, nobody knows what they mean. But we have them on the tip of the tongue. And what do we use? Subhanallah. We use the love of the Prophet ﷺ. We take out of context other people's statements. We justify our own statements to divide the Ummah. And this is on the tip of the tongue of many children. There was a Somalian masjid I went once in Birmingham. And there was kids, you know, 10, 11 year old kids on, on bikes. And I said, where's this Somali masjid? Oh, this is, this is over there, uncle. So I'm walking and they go, uncle, don't go in there. It's a Wabi masjid. <laughs> so we use the love of the Prophet Sallallahu to divide the Ummah. Whilst the unique thing of the Prophet Sallallahu was that he brought the Ummah together. Roughly, I haven't counted them, but roughly. And therefore, you know, everybody's intelligent here. You should think about these things and educate yourself. Because 
if we cannot unite in this current climate, then when can we unite? But this rhetoric is off repeated, and we buy into this. And because, see, we want to feel good about ourselves. We don't have to do much actions. We don't have to do much actions. As long as I love the Prophet ﷺ, what does this love mean? I don't know. Yeah, you have a guy, you know, he goes, he goes, I love the Prophet ﷺ, you know, and I use the word, you know, I'm Ashik Rasul. I'm Ashik Rasul. And then you, then there's a guy down the street who goes to the masjid five times a day. He has a miswak in his pocket because it's the sunnah of the Prophet ﷺ. He has a beard because it's a sunnah and he loves the sunnah of the Prophet ﷺ. And he goes to the masjid five times a day. He's a wabi gustakh. And me, I'm the ashk rasul And come fajr time, I can't get out of my bed. You ain't no ashk rasul you ashk bed. But these are, you know, the slogans that we buy into it. And they divide the ummah. And if you cannot unite today, then when are you going to unite? You know, we, mashallah, imported all the problems that we had back home because we don't know anything better. We don't know how to deal with the youngsters. We don't know about our social problems. This is what we know because this is what we've been doing for the last 50 years. And the second element, I'll make this inshallah, in I'll finish within five minutes inshallah. This guy's got long concentration span, whoever he is. And the second is how the love of Umar anhu converted Umar anhu. Umar before Islam was nothing. He was nothing. Umar became something on the day of Darul Arqam. When he came to kill the Prophet ﷺ and then he embraced Islam. If Umar had died before that, عنه, he would have been just one of the billions of Bedouin Arabs. But after that, Umar عنه, embraced Islam, he became Amirul Mu'mineen, and then within 10 years, within 10 years, Umar عنه, brought down the two superpowers of his day the Persians and the Romans. And you think the Persians were jokers? The Persians were a superpower. You know when you see hear the Iranians speaking about their Persian history. The Persians had an amazing history. They were the superpower for over 1200 years. Just for a brief period when they were defeated by the Greeks. They were the superpower of the day. They were the most advanced society on the face of this earth. And within a period of 10 years, Umar anhu brought them to their knees. And then you had the other superpower of this day, the Byzantine Romans. And Umar bought, anhu, brought them to their knees as well. Why? Because see, this love of the Prophet sallam, this emulation of the Prophet sallam, translated into something positive. He created justice which was unparalleled. No exaggeration. Read Mawlana's book on the life of Umar and you will see the, the justice that Umar ibn Khattab brought about. In the same area, the Romans ruled, the Persians ruled. Under the Persians, very few people became Zoroastrians. Under the Romans, some became Christians. But when the Muslims came, the vast majority embraced Islam. Why? Because they saw a justice in Islam. Umar anhu, you know, every single child that was born in the Muslim world would be given an allowance, child benefit. Because Umar anhu sat with the Prophet ﷺ and he knew the concept of khidmah. He knew that the Prophet ﷺ said, Sayyidul Qawmi Khadim Hum, that the leaders of any nation are the Khadims. And the narrations mentioned that one day Umar anhu and Abdurrahman ibn Awf anhu, they were on the outskirts of Medina and a group of merchants came and they stayed on the outskirts of Medina and Umar anhu said to Abdurrahman, he said, let's look after these people he was the most powerful man on the face of this earth and he's saying let's do the khidmah of these people, why? 
because he heard the Prophet ﷺ saying that the lead of any nation is their khadim. And then the Prophet ﷺ said that the only reward greater than serving other people is martyrdom in the path of Allah. Martyrdom in the path of Allah. And the narrations mention that Umar anhu they stayed all night and there was this child that kept on crying and Umar went to the mother and he said look after your child so later on in the night the child was crying again and Umar went to this woman and he said look after your child what an evil mother you are he's been crying all night now she didn't know that this was Umar and she said you know Umar Amir al-Mu'mineen has given allowance for those children who have stopped breastfeeding now I'm trying to wean my child off. And Umar radiallahu asked her, how old is your child? He said, this many months. And he said, don't hurry to wean him off. And then Abdurrahman ibn Awf radiallahu who mentions that Umar led the Fajr prayer the next morning. He said, by Allah, he cried so much that we couldn't understand what he was reciting. And then after the Fajr Salah, he turned around and he said, woe unto you Umar. How many children have you killed because of your ruling? Umar started family allowance and Cameron wants to finish it. You guys pick up very slow. I know it's concentration span. But see, this is what it translated into. You look at our, you know, areas, you know, Birmingham, Bradford. They say the only place worse than Birmingham is Bradford. <laughs> and you guys are proud of it. <laughs> but you look at our thing, Omar radiallahu, when that love translated, when that seerah, because see, I can tell you many stories about seerah, and you say, mashallah, and the ulama can tell you many stories, you say, mashallah, subhanallah. But if the emulation doesn't translate into anything positive, we speak about the justice of Umar ibn al-Khattab anhu, that he brought justice wherever he went. Even Hormuzan when he came and he saw Umar ibn al-Khattab and, and he said, Adalta fa'aminta fa'nimta. We say all this, but we can't bring justice into our own homes. We can't bring justice into our own societies. We can't be just with our children. We can't be just with our partners. And then we speak about the glory times of Umar ibn Khattab radiallahu anhu. And therefore this needs to translate into something positive. That it needs to change our lives. Our education, we're the lowest strata. Our first revelation was Iqra. Umar radiallahu anhu. You know when he became Amir al-Mu'mineen, every single person the Bedouins weren't interested in education. He forced it upon them. He made it compulsory. You look at the Muslims, the vast majority, the Pakistanis, the Bengalis, the Somalians, right at the bottom. How did that happen? Wasn't Islam meant to be an impetus? Wasn't it meant to change societies? So therefore our understanding of Islam is you know, it is dodgy. Uh, we, we come, and we, many of us come to Jalsas for amusements. You know, I was watching on YouTube the other day, somebody says, watch this Molana. And there's this, this Molana called Molana Toka. <laughs> I couldn't believe, is this real? I mean, is this guy real? And, and, and he's jumping up like this. And he takes out a Toka. E bharat yaha, agal ghalat hai. The toka yaha, gardan yaha, khun maf. What kind of joke is that? And the people say, MashaAllah, Subhanallah. Now, we laugh. But is this what deen has become? Is this, is this how so many thousands of people can come to listen to this? What does it say about, you know, the Muslim intellectual capacity? May Allah subhanahu wa ta'ala make us amongst those who love the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. May Allah subhanahu wa ta'ala unite us with the Prophet sallallahu alayhi wa sallam on the day of judgment. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to in the hereafter be with the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. You know there was a sahaba radiallahu anhu called Thawban and he disappeared from the company of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. 
And the Prophet ﷺ sent the Sahaba to find out where he was. And they said, Oh, Messenger of Allah is ill. He can't walk. And the Prophet ﷺ went to visit him. And he saw Thoban. And Thoban was very ill. He couldn't walk. And he said, Thoban, what's wrong? And he said, Oh, Messenger of Allah, I was thinking that when I die and I leave this dunya and you pass away, you will be in Jannah. And I am not even sure if I will go into Jannah. And I was thinking that I will never see you again. SubhanAllah, he's not interested in going to Jannah. He's just interested in seeing the Prophet wasallam. And then he said, even if I go into Jannah, you will be in a higher Jannah and I will be in a lower Jannah. Therefore, I won't be able to see you. And the Prophet wasallam said this, and I leave you with the words. He said, al maru ma man ahab. He said, in the hereafter, man will be with that person that he loves. Jazakumullah khair, as-salamu alaykum wa rahmatullah. MashaAllah. Here is the Hazrat Maulana Zaheer Mahmood Sahib, who was talking a very good way. Our heart was the one that we were talking to the Hazrat and we were listening to the Hazrat. But the time was very fast and fast. So you also have the sense of the Hazrat. Before that, we will be able to do this program today. دعا کے اوپر کریں چند اعلانات ہیں آپ بیٹھیں اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا کے بعد پھر عشاء کی نماز یہاں پڑھی جائے گی بہت جماعت جن ساتھیوں نے نہیں پڑھی وہ ہم پڑھیں گے تو دعا سے پہلے کوئی ساتھی اٹھ کرنا جائے میری آپ سے گزارش ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے میرا اور میرے عقابر کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ باعث خیر و برکت ہے اور اس محفل میں جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے آپ کوئی ساتھی بھی دعا سے پہلے جو ہے وہ یہاں سے اٹھ کے نہ جائے چند اعلانات ہیں جن کو آپ سماعت فرما لیں سب سے پہلے یہ میسیج ٹی وی کے حوالے سے میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی ہمارے یہ ساتھی کافی محنت اور کوشش کر رہے ہیں تو آپ حضرات اس پروگرام کی پوری ریکارڈنگ جو ہے وہ www.messagetv ایک ورڈ ہے ڈاٹ ٹی وی میسیج ٹی وی ڈاٹ ٹی وی یہ ویب سائٹ کا ڈریس ہے اور یوٹیوب پہ بھی اسی نام سے میسیج ٹی وی کے نام سے یہ چینل ہے آن لائن تو آپ اس پروگرام کی پوری ریکارڈنگ وہاں پر انشاءاللہ ویری سون جو ہے بہت جلدی آپ دیکھ لیں گے آنے والے دنوں میں اور میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھلائیں آج یہ جو پروگرام کرنے کا ہمارا مقصد تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ حاصل ہو گیا ہے اس لیے کہ ہم ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسلک اہل سنت والجماعت جو ہے اس کا اظہار اب انتہائی جو ہے وہ ضروری ہے اس میں کسی کو کوئی شک نہیں اور یہاں آپ جو حضرات بیٹھے ہیں میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور ان علماء کرام کی سرپرستی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت کا ہے علماء دیوبند یہ کوئی کسی علیدہ سے کوئی مسلک نہیں ہے علیدہ سے کوئی مذہب نہیں ہے یہ ایک نسبت ہے ایک ادارے کی طرف کہ جس ادارے کے فضلاء نے پھر پوری دنیا کے اندر مسلک اہل سنت والجماعت کو پھلانے کے لیے کام کیا ہے تو میں آپ حضرات سے اور خصوصاً یہاں پر جو مساجد کے حضرات ذمہ دار بیٹھے ہیں میں انتہائی درد دل سے ایک بات ان کی گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کو بری لگے تو چھوٹا سمجھ کے مجھے معاف کر دینا لیکن میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی مساجد کے ٹائم ٹیبل کے اوپر یہ کوئی جماعت نہیں ہے اگر کسی کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ یہ کوئی جماعت ہے تو میں بڑی معذرت سے کہتا ہوں یہ ہمارا مسلک ہے ہمارے اکاورین نے اس کو لکھا کہ مسلک اہل سنت والجماعت آپ اپنی مساجد کے ٹائم ٹیبل کے اوپر اور مساجد کے جو بورڈ ہیں اس کے اوپر بھی آپ اس نسبت کو لکھیں اس کے آگے پھر جو مرضی آپ کا آئے جو مرضی آپ نسبت کو لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھیں لیکن مسلک اہل سنت والجماعت جو ہے وہ ضرور لکھیں تو آپ حضرات سے اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں جو حضرات اتفاق کرتے ہیں وہ دونوں ہاتھ اٹھا دیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارے علماء کرام ہمارے اکابرین جو یہاں موجود ہیں وہ اس کے لیے جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں برمی گم کے اندر مسجد علی جو ہے وہ اہل سنت والجماعت مسجد علی علی ہمارے ہیں تمام اہل بیت ہمارے ہیں میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں ہمیں اس کے اوپر اب غور کرنا ہے کہ وہ جو ہے وہ جو وقت گزر گیا سو گزر گیا لیکن اب جو وقت آ رہا ہے اور جو جس میں ہم جا رہے ہیں جس وقت کے اندر اس میں ہمیں اب یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے وہ اس نسبت کو زندہ کریں اس کا احیاء کریں اور مسلک اہل سنت والجماعت کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کے اندر پھلائیں اور اس کے لیے کام کریں 
ہمارے اس پروگرام کے لیے جتنے ساتھیوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے میں اگر نام لینا شروع کر دوں تو بڑی طویل فرست ہے میں ان تمام حضرات کا انتہائی دل کی اتھا گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں میرے پاس الفاظ نہیں کہ ہم میں تو چلا تھا اکیلا ہی جانا بے منزل لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا آپ یقین مانیں آج یہ جو ساتھی آپ کی خدمت پہ ہیں یہ جو ہے وہ ایک دم سے جو ہے وہ ساتھی آ گئے آواز لگائی ہمارے بھائی اور رنگزیب نے اور ہمارے ساتھیوں نے تو ان کے ساتھ لوگ ملتے گئے میں آپ حضرات سے یہی کہتا ہوں کہ اس سلسلے کو ہم انہی حضرات کی سرپرستی میں یہ جو ہمارے مقامی علماء کرام آج یہاں مجمع میں بھی موجود ہیں سٹیج کے اوپر بھی موجود ہیں ان کی سرپرستی میں انشاءاللہ اسی پیغام کو لے کر چلیں گے اور میں آپ تمام حضرات کا دل کی اتھا گرائیوں سے مشکور ہوں جو دوسرے شہروں سے آئے اور اب میں دعا کے لیے دعوت دوں گا ہڈس فیلڈ سے تشریف لائے ہمارے انتہائی معزز مہمان مولانا محمد اکرم صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور دعا کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام جو ہے وہ فرمائیں مولانا اکرم صاحب الحمدللہ رب العالمین ولاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الاخرت حسنة وکنا عذاب النار اے اللہ اس سیرت مبارکہ کے کانفرنس کے سلسلے میں اے اللہ جن دوستوں نے جو محنت کی ہے اے اللہ ان سب کو اس کا بہترین صلح نصیب فرما اور اس کانفرنس کے ذریعے سے عالم انسانیہ تک تیرے آخری پیغمبر تاجدار سردار انبیاء تاجدار ختم نبو